துதியில் மத்தியில் வாசகங்கள் தேவா தேவனே நன்றியோடு உண்மை துதிக்கிறோம் உங்கள் ஸ்டோத்திரிக்கிறோம் ராஜா இதோ ஆண்டு வரை இப்பொழுதும் கூட நாங்கள் இந்த பைபிள் ஸ்டடிக்காக வந்திருக்கிற நேரத்தை கூட உங்கள் இடத்துல ஒப்புக் கொடுக்குறோம் ராஜா இதோ ஆண்டு வரை இப்பொழுதும் கூட நாங்கள் பைபிள் ஸ்டடியில் என்னென்னலாம் கற்றுக்கணும்னு இருக்குதோ அதெல்லாம் கூட கரெக்டாக கற்றுக்க நீங்கள் எங்களுக்கு உதவி செய்யுங்க ராஜா இதோ ஆண்டு வரை இந்த நாளில் கூட ராஜா நாங்கள் அந்த பைபிள் ஸ்டடியை கரெக்டாக பண்ணி முடிக்க உதவி செய்யுங்க இதோ ஆண்டு வரை அதை எடுக்கிற ஐயாக்காக வருகிறோம் அவர்களுடைய அவர்கள் அவங்க அவங்களும் கரெக்டாக அதைப்படி நடக்க அதை உங்கள் சொல்கிறதும் கரெக்டாக சொல்ல நீங்கள் உதவி செய்யுங்க அந்த பைபிள் ஸ்டடியில் கூட ஐயா எடுக்கும்போது கூட ராஜா ஐயாவோட மனதில் நீங்கள் பேசுங்க உங்களுடைய வார்த்தை போய் சேர நீங்கள் உதவி செய்யுங்க காத்துக்கொள்ளுங்க வை நடத்துங்க அருமதி ரேஸ் குசு முடிஞ்ச அமைக்கலும் நல்ல விதாகவே ஆமே போன வாரம் நம்ம அப்போ கேலிப்டிக்கல் லிட்ரேச்சர் பற்றி நம்ம பார்த்தோம் ஏதாவது சின்னதா நினைவு கூறுகள் ஏதாவது இருக்குமா என்னெல்லாம் பார்த்தோம் யாராவது வந்திருந்தவர்கள் நோட்ஸ் எடுத்திருந்தீங்கன்னா நீங்கள் ஒரு சின்ன இதாக வராதவங்களுக்கு இருக்கும் என்னெல்லாம் நம்ம பார்த்தோம் சொல்லுங்கம்மா ஓகே பாடுகளின் நடுவில் வெளிப்படுது ஏன்னா அப்போ கலெக்ட் லிட்ரேச்சர்னாலே ஒரு பர்சிக்யூஷன் ஒரு கஷ்டமான சுச்சுவேஷனில் தான் அது வந்தது அப்புறம் ஆ ஜீசஸுடைய செகண்ட் டிஸ்கோர்ஸ் செகண்ட் டிஸ்கோர்ஸ் ஜீசஸ் வந்து மார்க்கில் மொத்தம் ரெண்டு டிஸ்கோர்ஸ் கொடுக்குறாரு மார்க் சாப்டர் ஃபோர் மார்க் சாப்டர் தேர்ட்டீன் இதே மேத்யூவில் ஃபைவ் ஸோ மார்க்கில் ரெண்டு பிரசங்கம் அது ரெண்டாவது பிரசங்கம் அது வேறு ஆ ஆமாம் ஏ சைடு எடுக்க வேண்டாம் அப்படின்னு சொல்கிறாரு எந்த சைடு வேண்டாம் ரைட் ஏன்னா அங்கே ஒரு பொலிட்டிக்கல் ஒரு டர்மாயில் போயிட்டுருக்குது நம்ம வந்து ரோமன்ஸ் பக்கம் போய் நின்றுக்கிறதா இல்லை நம்ம அந்த சிக்காரி செலோட்டேஸ் கிட்டே நிற்கிறதா இப்படி எல்லாம் டவுட்ஸ் இருக்கிற டைமில் சொன்னார் வேறு அரைவல் ஆஃப் த ஹியூமன் ஒன் பவர்ஃபுல் பவர்ஃபுல் ஸோ இதை சொல்லிடுறேன் அப்போ வந்து அந்த மனித குமாரன் அவர் ஹியூமன் ஒன் வெளிப்படுறாரு அது ரொம்ப பவர்ஃபுல்லான ஒரு சிம்பலிசம் புக் ஆஃப் டேனியல் புக் ஆஃப் ரெவலேஷன் மார்க் மூணுத்துலேயும் நம்ம அதை பார்க்குறோம் மனுஷகுமாரன் வெளிப்படுகிறார் அந்த மனுஷகுமாரன் அப்படின்னு சொல்கிறது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆல்டர்னேட்டிவ் ஹியூமனிட்டி அதாவது இப்போ நம்ம ஒரு நம்ம எல்லாம் மனுஷன் நான் நான் ஒரு சாதாரண மனுஷன் தானே அப்படி சொல்கிறோம் பார்த்திங்களா அந்த அதுதான் இதுவும் ஆனால் நம்ம இவரெல்லாம் ஒரு மனுஷனா அப்படின்னு கூட சின்னத்தில் சொல்கிறோம் காரணம் என்னென்னா அவருடைய ஹியூமனிட்டி அவர்கிட்ட இல்லை ஹியூமனிட்டி அவர்கிட்ட குறைவா இருக்கு ஸோ கம்ப்ளீட் ஹியூமன் பீயிங் யார் ஹூ இஸ் அ கம்ப்ளீட் மேன் யார் கம்ப்ளீட் மேன் ரேமன் ஷூட்டு வாங்கினவர் தான் கம்ப்ளீட் மேன் இல்லையா அப்படி தான் சொல்கிறாங்க ஸோ ஹூ இஸ் அ கம்ப்ளீட் மேன் அந்த கம்ப்ளீட் மேன் தான் அவர் நிறைவுள்ள பரிபூரண புருஷர் பரிபூரணமாகும் வரை காத்திருங்கள் சொல்ல அந்த பரிபூரணம் பற்றி பால் நிறைய பேசுவார் அந்த கம்ப்ளீட்னஸ் அந்த கம்ப்ளீட் ஹியூமன் பீயிங் யார் ரைட் அதை தான் வெயிட் ஃபார் ஹிம் வேறு யாருக்காம் காத்துட்டு இருக்காதீங்க மனுஷகுமாரன் வருவார் வெயிட் ஃபார் ஹிம் நெக்ஸ்ட் இல்லை இல்லை சாரி சாரி ஒருத்தங் பதில் சொன்னாங்களே அம்மா யார் சொன்னது ஆ சொல் ஆ ஆமாம் பாழாக்கும் அறுவறுப்பு டெசோலேட்டிங்ஸ் சேக்ரலேஜ் அப்போ அது என்ன அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா கடவுளுடைய சன்னிதானத்தில் வந்து நிற்கிற பவர்ஃபுல் எலமெண்ட் கடவுளுக்கு எதிரான பவர்ஃபுல் எலமெண்ட் அது வரும் ஸோ யூ ஹாவ் டு பி கேர்ஃபுல் அப்போ வந்து இதுக்கு முன்னாடியும் வந்திருக்குது இனியும் வரும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அதாவது உலகத்துடைய அதிகாரம் கடவுளுக்கு எதிராக நிற்கின்ற உலகத்துடைய அதிகாரம் அப்போ வந்து நமக்கு ஒரு டெம்டேஷன் நம்ம அந்த அதிகாரத்தோடு சேர்ந்துடலாமே ஏன்னா அதிகாரம் எப்போவுமே அட்ராக்டிவாக இருக்கும் ஸோ அதிகாரத்தோடு நம்ம சேர்ந்துடலாமே அப்படின்ற டெம்டேஷன் பட் யூ ஹாவ் டு பி கேர்ஃபுல் அப்படின்றது தான் அங்கே சொல்கிறாரு வேறு ரைட் கிரேட் ட்ரிபுலேஷன் ஸோ ட்ரிபுலேஷன் இருக்கும் ஆனால் நீங்கள் என்ன வாதிங்க ஆமாம் பூமி அதிரும் நீங்கள் அதிராதீங்க எப்படி அப்படி தான் சொல்கிறாரு பூமி அதிரும் அதுக்கப்புறம் பஞ்ச வரும் பாடு வரும் நோய் வரும் எது வந்தாலும் நீங்கள் என்ன பண்ணாதீங்க ஷேக் ஆகாதீங்க நீங்கள் அப்படியே இருங்க நீங்கள் தைரியமாக இருங்க எந்த சுச்சுவேஷனை பார்த்து ஒரு சில நேரத்தில் இந்த ஸ்டாக் எக்ஸ்சேஞ்செலாம் டவுன் ஆகுதுன்னு சொல்லி எல்லோரும் டென்ஷன் ஆவாங்க பட் அதை பற்றி யாருக்கு கவலை கிடையாது அதை பற்றி சாதாரண மனுஷங்களுக்கு அதை பற்றி எல்லாம் கவலை கிடையாது என்னையா அப்படியா அப்படியா ஐயா ராக்கெட் போயிடுச்சா நேற்று சாயந்தரம் ஆ என்னது அப்படி இல்லை அந்த மாதிரி கொஞ்சம் பேருக்கு ஒரு இது என்ன சில பேர் கேட்பா ஐயா இந்தியா ஸ்கோர் எத்தனை இந்தியா ஸ்கோரா அப்படின்னு கேட்கும் சில பேர் அப்படியே இருந்திருக்காங்க அப்போ அவங்களுக்கு என்ன ஐயா உனக்கு கிரிக்கெட்டே தெரியாதா ரைட்டு ஸோ இந்த மாதிரி இருக்க
இந்த ட்ரிபிளேஷன் இந்த கஷ்டங்கள் இதை பற்றிலாம் நீங்கள் என்ன பண்ண வேண்டாம் நீங்கள் ஒரி பண்ண வேண்டாம் அப்படின்னு சொல்கிறார் ஸோ ஒரு 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 டிசைப்பிள்ஸ்க்கான அந்த அப்பகாலிப்டிக்கு லிட்ரேச்சர் நம்ம பார்த்தோம் ஆண்டு ஒரு சித்தம்னா நம்ம அடுத்து வர கோர்ஸ் வந்து நம்ம ரெவல்யூஷனை பார்க்க போகிறோம் ஸோ அதனால் இதோடைய கண்டினியூஷாக நம்ம ஜான்வரிக்கு அப்புறம் நம்ம அதை பார்க்கலாம் ரைட் இப்போ இன்றைக்கி திருப்பி மார்க் திருப்பியும் திரும்பியும் இ கம்ஸ் பேக் டு தி ஹிஸ்டாரிக்கல் ஜீசஸ் வரலாற்றில் இருக்கக்கூடிய இயேசுவானவருக்கு திருப்பி வந்துட்டார் ஸோ மார்க் சாப்டர் ஃபோர்டீனில் நம்ம மறுபடியும் அங்கே போட்டிருக்குது எப்படி ஸ்டார்ட் பண்ணுறாரு பாருங்க நான் உங்களுக்கு சொல்லுகிறேன் எல்லாருக்கும் சொல்லுகிறேன் விழித்திருங்கள் அவ்வளோதான் ஜீசஸோடைய பிரசங்கம் இல்லை நான் உங்களுக்கு சொல்லுகிறேன் எல்லாருக்கும் சொல்கிறேன் நீங்கள் எப்படி இருங்க அலர்ட்டாக இருங்க சொல்லிட்டு ரெண்டு நாளைக்கு பின்பு புளிப்பு இல்லாத அப்பம் சாப்பிடுகிற பஸ்கா பண்டிகை வந்தது ஸோ இந்த இந்த டூ டேஸ் ஸோ ஒரு வீக்கில் தான் நம்ம எவ்வளோத்தையும் பார்த்துக்கிட்டு இருக்கிறோம் ஒரு வீக்கில் நடக்கிற விஷயங்களை தான் சொல்லப்படுறாரு ஸோ ஒரு டூ டேஸ்க்கு அப்புறம் அப்போ இதை என்ன அப்படின்னு சொல்கிறாங்கன்னா மேபி அது மேபி இது வெனஸ்டேவாக இருக்கலாம் இல்லை இது கண்டிப்பாக என்னவாக இருக்கலாம் ஆமாம் தேர்ஸ்டேவாக இருக்கலாம் ஏன்னா அந்த ஃபஸ்ட் டே ஃபஸ்ட் டே அப்போ வந்து தேர்ஸ்டேவாக இருக்கிறதுக்கான வாய்ப்பு ரொம்ப அதிகம் அப்போ ஜீசஸ் அப்போ வந்து என்ன வருதுன்னா அப்பொழுது பிரதான ஆசாரியரும் வேத பாரகரும் அவரை தந்திரமாய் அது திருப்பி நம்மளுக்கு ஒரு ஒரு என்ன சொல்கிறது என்ன நடந்துகிட்டு இருக்குன்னு சொல்கிறார் ஏன்னா இப்போ இதை படிக்கிற ரீடர் வந்து அப்போ கல்விப்டிக்கு லிட்ரேச்சரில் அவர் ரொம்ப முங்கியிருப்பார் இப்போ அவருக்கு திருப்பி ஞாபகப்படுத்தணும் இல்லையா இப்போ நம்ம படிக்கிற மாதிரி சொஃபஸ்டிகேட்டட் புக் இது பேர் சொஃபஸ்டிகேட்டட் புக் இல்லையா நீங்கள் இந்த பேஜ் என்ன பண்ண முடியுது இப்போ நம்ம வச்சுருக்கோம் வந்து ரொம்ப ரொம்ப சொஃபஸ்டிகேட்டட் அண்ட் டெக்னா அதிகமாக டெக்னாலஜைஸ்டு ஒரு புக் வச்சுருக்கோம் நம்ம அந்த காலத்தில் மார்க் எழுந்த ஸ்க்ரால் எப்படி படிச்சுருப்பாங்கன்னு நீங்கள் நினைக்கிறீங்க ஒன்று படிக்க படிக்க ஒன்று ஸ்க்ரால் பண்ணணும் இப்படி 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 படிக்கணும் ஸோ நீங்கள் ரி ரிவைஸ் சாரி நீங்கள் ரிவைன் பண்ணி போகணும்னா திரும்ப அதே ப்ராசஸ் பண்ணணும் இட் இஸ் நாட் தட் ஈஸி மேலே போயிட்டு கீழே வர்றது கஷ்டம் அப்புறம் இன்னொன்று முப்பத்தி ஏழு ஒன்றுலாம் யார் போட்டது இங்கே மார்க் போட்டிருப்பாரு நினைக்கிறீங்களா இதெல்லாம் இப்போ ரீசெண்டாக போட்டது தான் மார்க் எந்த நம்பரும் என்ன பண்ணலை மார்க் வந்து ஒரு கண்டினியூஸ் ஸ்டோரியாக தான் என்ன பண்ணியிருக்கிறாரு எழுதியிருக்கிறார் ஸோ ரீடர் வந்து திருப்பியும் விட்ட இடத்துக்கு போய் என்ன பண்ண முடியாது இப்போ நம்ம சர்ச்சில் வந்து நம்ம சொல்கிறோம் இன்று வாசிக்கும்படியாக தெரிந்து கொள்ளப்பட்ட வேத பகுதி ஆபகு திருக்கு தரிசின் புஸ்தகம் மூணாவது அதிகாரம் வசனம் ஒன்னுலேருந்து இத்தனைன்னு சொல்லி முடிக்கிறோம்ல எவ்வளோ நேரம் கேப் கொடுக்குறோம் காங்கிரிகேஷன் என்ன பண்ணுறாங்க டக்குன்னு எடுத்துடுறாங்க எல்லாரும் ஒய் ஹவு ஏன்னா நம்மளுக்கு நியூமெரிக்கல் சிஸ்டம் ஹீப்ரு நீங்கள் கொஞ்சம் ஐடியா இருந்துச்சுன்னா ஹீப்ரு லாங்குவேஜுக்கு புள்ளி கிடையாது ஆல்பே இது ஒவ்வொல்ஸ் கிடையாது ஒவ்வொல்ஸ் இல்லாமல் ஒரு லாங்குவேஜை படிக்க முடியுமா படிக்க முடியாது ஸோ ஒவ்வொல்ஸ் இல்லாமல் தான் அவங்க என்ன பண்ணியிருக்காங்க ஹீப்ரு எழுதியிருக்கிறாங்க ஒவ்வொல்ஸ்லாம் இப்போ பின்னாடி போட்டது ஸோ இப்போ சும்மா சொல்லலாம் எஹோவா அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம்ல பட் ஹீப்ரூவில் நீங்கள் பார்க்கும்போது எப்படி இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா யாராவது ப்ரொனவுன்ஸ் பண்ணுங்கள் ஃபனட்டிக்ஸ் யாராலையும் ப்ரொனவுன்ஸ் பண்ண முடியாது அதுக்கு தான் அவங்க என்ன பண்ணுவாங்கன்னா இப்போ படிங்க படிச்சிடலாம் அதுதான் ஸோ இந்த ரபிமார்கள் எழுதும் போது அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க ஜஸ்ட் லைக் தட் வித்தவுட் இது அந்த ஒவ்வொல்ஸோட அவங்க எழுதிட்டு போயிடுவாங்க ஏன் அப்படி எழுதுகிறாங்க ஆமாம் இப்போ டைப் ரைட்டிங் மெஷினோ சிஸ்டமோ கிடையாது திருப்பி திருப்பி நம்ம வேர்டில் ஒரு ஆப்ஷன் இருக்குது பேஸ் நம்ம ரீபேஸ்ட் பண்ணிட்டு போயிட்டே இருக்கலாம் ஒரு வேர்டு தேவைப்பட்டால் இதே வார்த்தையை திருப்பி திருப்பி ரிப்பீட் பண்ணுறதுக்கு பதிலாக அதை ஷார்ட் ஃபார்மாக அவங்க சுருக்கிடுவாங்க ஏன்னா அவங்க அவங்க எழுதி முடிக்கிறதுக்கு பல வருஷம் ஆகும் ஒரு இப்போ இப்போ ஒரு ஆதிகாமத்துலேருந்து வெளிப்படுத்த வச்சு வச்சுருக்கு ஒரு கையில் எழுதுனா எவ்வளோ நேரம் ஆகும்னு நினைக்கிறீங்க மந்த்ஸ் இட் வில் டேக் இப்போ இதோட இப்போ இருக்க சொஃபஸ்டிகேட்டட் பேப்பர் பெண் வச்சு இன்னும் கொஞ்சம் ஃபாஸ்ட்டாக எழுதலாம் அப்போ அப்போ இருக்கிற சொஃபஸ்டிகேட் அப்போ ஒரு சொஃபஸ்டிகேஷனும் கிடையாது அப்போ இருக்கிற பேப்பர் அப்போ இருக்கிற பேனாக வச்சு அப்போ இருக்கிற பேப்பர் அவைலபிலிட்டி வச்சு பார்க்கும்போது என்ன பண்ண முடியும் ரைட் ஸோ இது ஏன் திருப்பி திருப்பி மார்க் அந்த மாதிரி ஸ்டார்டிங் ஸ்டார்டிங்கில் நம்ம கொடுக்குறாரு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா படிச்சுட்டு வர ரீடர் திருப்பி போய் என்ன பண்ண தேவையில்லை படிக்க தேவையில்லை அங்கே படிக்கும் போதே புரிஞ்சுக்கலாம் என்ன நடந்துகிட்டு இருக்குதுன்றது அதான் 
இப்போ வந்து இதுக்கு மேலே நம்ம பார்க்க போகிறது எல்லாமே வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு முக்கியமான ஒரு விஷயம் என்னென்னா இயேசுடைய பாடுகளையும் மரணத்தையும் நம்ம பார்க்க போகிறோம் மார்க்குடைய நற்செய்தி நூலில் அவருடைய ஹைலைட்டே என்னென்னு பார்த்திங்கன்னா இதுதான் மார்க்குடைய காஸ்பலில் இயேசுடைய பாடு மரணத்தையும் தான் டிசைபிள்ஷிப்க்கு அதாவது சீடத்துவத்துக்கான முக்கியமான பாயிண்ட்டாக அவர் அதை தான் கொண்டு வர்றார் அப்போ நம்ம அதை பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி வந்து நான் ஒரு 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 பர்ஸ்பெக்டிவில் நமக்கு ஒரு தெளிவு வேணும் ரைட் அதுக்கு தான் நான் இங்கே ஒரு ஒரு கொஸ்டின் போட்டிருக்கேன் அதில் தான் ஆரம்பிச்சிருக்கேன் ஹம்பிள் அன் ஒபீடியன்ட் ஜீசஸ் கரெக்டா கீழ்படிதல் உள்ள இயேசுவானவர் தன்னை தாழ்த்தி கொண்ட இயேசுவானவர் சிலுவையில் தன்னை என்ன பண்ணுறார் சிலுவை மரணத்துக்கு தன்னை ஒப்பு கொடுக்குறார் எதுக்காக ஒப்பு கொடுக்குறார் நம்ம எல்லாருடைய மீட்புக்காகவும் பிதாவின் சித்தத்தின்படி நம்மளுடைய எல்லாருடைய மீட்புக்காகவும் நம்மை ஒப்பு கொடுக்குறார் இதில் யாருக்காவது மாற்று கருத்து இருக்கா யாருக்கும் மாற்று கருத்து இல்லை ரைட் எனக்கும் இதில் மாற்று கருத்து இல்லை ரைட் இதுதான் வந்து நம்மளுடைய பெரிய வெள்ளிக்கிழமைகளில் நம்மளுடைய சிந்தனையாக சிந்தனையை ஆக்கிரமிக்கின்ற ஒன்றாக இருக்குது பல வருஷமாக இதை தான் நம்மளுடைய சர்ச்சஸில் இப்போ நம்ம வந்து டிஸ்கஸ் பண்ணுறோம் ஒய் நாட் அதர் பெர்ஸ்பெக்டிவ் வேறு பெர்ஸ்பெக்டிவில் இருக்கலான்னு நினைக்கிறீங்களா இருந்தால் சொல்லுங்கள் போர்டு பார்க்க வேணாம் நினைக்கிறேன் நீங்களே சொல்லுங்கள் இப்போ நான் சொல்ல இது ஒரு பெர்ஸ்பெக்டிவாக தானே இருக்க முடியும் இதுக்கு வேறு ஏதாவது ஒரு இருக்குமா இயேசுடைய சிலுவை மரணத்தை வேறு ஆங்கிளில் பார்க்கலாமா இயேசுடைய சிலுவை மரண மரணத்தை பாவத்துடைய மனிதனுடைய பாவத்திற்கு பரிகாரமாகவும் விதாவின் சித்தத்தை செய்பவராகவும் கீழ்ப்படிதல் உள்ளவராகவும் பார்க்குறோமா ஃபிஃப்டி த்ரீ ஐசாயா இன்னைக்கு ப்ரெசன்டேஷன் இல்லையா அதை அப்படி பார்க்கலாமா இல்லை வேறு ஏதாவது இப்படி பார்க்கலாம் அப்படின்ற ஐடியாஸ் ஏதாவது உங்களோட ரீடிங்ஸில் ஏன்னா நீங்கள் இப்போ சர்வெண்ட்டு சாங் சா படிச்சுட்டு இருக்கீங்க இல்லையா ஏதாவது தாட்ஸ் உங்களுக்கு இருக்கா சொல்லலாம் ரைட் குளோரிஃபிகேஷன் ரைட் ஸோ இயேசுடைய மரணத்தை வந்து நீங்கள் பாடுகளின் வழியாக பார்க்குறோம் அது ஒரு பெர்ஸ்பெக்டிவ் பட் அந்த பெர்ஸ்பெக்டிவ் இட்ஸ் வெரி சிமிலியர் சிமிலர் வித் திஸ் பெர்ஸ்பெக்டிவ் வேறு ஏதாவது ஸோ ஸோ அப்போ வந்து இயேசுவானவருடைய மர்டரை வந்து நீங்கள் பொலிட்டிக்கல் பெர்ஸ்பெக்டிவில் பார்க்கலான்னு சொல்கிறீங்க பொலிட்டிக்கல் பெர்ஸ்பெக்டிவ் ஆஃப் ஜீசஸுடைய ஜீசஸுடைய மர்டர் இப்போ நான் நான் இப்போ யூஸ் பண்ணுற வார்த்தை என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா மர்டர் பொலிட்டிக்கல் மர்டர் பொலிட்டிக்கல் மர்டர் அப்படின்ற வார்த்தைக்கும் சாக்ரிஃபைஸ் அப்படின்ற வார்த்தைக்கும் நிறையா வித்தியாசம் இருக்குது பொதுவாக நாம் எப்போவுமே சாக்ரிஃபைஸாகவே பார்த்து என்ன பண்ணிட்டோம் பழகிட்டோம் ஸோ ஒரு விஷயத்தை சாக்ரிஃபைஸாக பார்த்து பழகும் போது இப்போ பா சாக்ரிஃபைஸாக பார்க்கும் போது எது அதில் விட்டு போகும்னு நினைக்கிறீங்க பெயினை நம்ம எடுத்துடுறோம் அந்த பர்டிகுலர் பர்சன் ஒரு பெயினுக்குள்ளே போனார் இல்லையா அந்த அவருடைய ஆகனி அவருடைய பெயின் இது ரெண்டும் சாக்ரிஃபைஸ்னு வரும்போது என்ன ஆயிடுது உன் பாடுகள் எனக்காகத்தானே ஐயா அப்படின்னு சொல்லி நம்ம கொண்டு போகிறோம் ஆனால் அதே நேரத்தில் அந்த ஆகினியை நம்ம என்ன பண்ண முடியாது மறுக்கக்கூடாது அப்போ அந்த ஆகினியே நம்ம யோசிக்கிறோம் அப்போ அப்போ இன்னொரு பெர்ஸ்பெக்டிவ் வந்து கிளாஷ் ஆகுது என்ன பெர்ஸ்பெக்டிவ் கிளாஷ் ஆகுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அவருடைய மரணம் ஒரு பக்கம் நம்மளுடைய பாவத்துக்கு பரிகாரமான மரணமாக இருந்தாலும் இன்னொரு பக்கம் அவருடைய மரணத்துக்கும் அவர் செய்த ஊழியத்துக்கும் என்ன இருக்கு ஒரு தொடர்பு இருக்கு எப்படி ஜான் த பேப்டிஸ்டுடைய மரணத்தை நம்ம ஒரு பொலிட்டிக்கல் மர்டராக பார்க்குறோமோ ஏன்னா அது பக்கம் பொலிட்டிக்கல் மர்டர் அதே தான் ஆண்டவராக இயேசு கிறிஸ்துடைய மரணத்துக்கு பின்னாடியும் என்ன இருக்குது பொலிட்டிக்கல் பேக்ரவுண்ட் இருக்குது அதுக்கு பின்னாடி ஒரு அதிகாரம் இருக்குது அதுக்கு பின்னாடி வந்து ஒரு பிளான் இருக்குது ஒரு பிளாட் இருக்குது அதுக்கு பின்னாடி ஒரு பெரிய பிளாட் இருந்துச்சு இல்லையா அந்த அவங்க வந்து பக்கவாக பிளான் பண்ணியிருக்காங்க பக்கவாக பிளான் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ அதனால தான் நம்ம இந்த பைபிள் ஸ்டடியில் நாம் இங்கே இருக்கிறதுக்கு காரணமே ஆண்டோரா இயேசு கிறிஸ்துடைய மரணத்தால் நம்ம பெற்ற ரட்சிப்பு தான் அதே நேரத்தில் அந்த மரணத்துக்கு பின்னாடி இருந்த அந்த உண்மை தன்மை நம்ம என்ன பண்ண முடியாது நெக்லெக்ட் பண்ணிவிட்டு போக முடியாது ஆ இவர் எனக்காக தானே பாடுபட்டார் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம போயிடுறோம் பட் அன்னைக்கு வந்து அன்னைக்கு இருந்த ஸ்பாட்டில் இருந்த அவருடைய டிசைபிள்ஸாக இருக்கட்டும் ஸ்பாட்டில் இருந்த அவங்க அம்மாவாக இருக்கட்டும் அவர் கூட இருந்த வேறு ஸ்திரீகளாக இருக்கட்டும் அவங்க யாருமே என்ன எப்படி இல்லை ஓ என் மகன் வந்து உலகத்துக்காக அடிக்கப்பட்டிருக்கார் சொல்லி எடுத்துகிட்டு போனாங்களா மேரி கண்டிப்பாக அவங்க அதை எடுக்கல அவங்க அதுக்கு அதை நினச்சி வேதனைப்பட்டாங்க அதை நினச்சி அவங்க கவலைப்பட்டாங்க அதை நினச்சி அவங்க சாப்பிட்டாங்களா கொண்டாங்களா அவங்க என்ன ஆச்சுன்னு கூட நமக்கு தெரியாதுல்ல அந்த மெரி பெரிய ஆகினி எந்த தாயை வந்து தான் மகன் என் மகன் வந்து உலகத்துக்காக தொங்கிட்டாரு அப்படி சொல்லிட்டு எந்த தாயாவது விட்டுட்டு போயிடுவ
வெரி ஈஸிலி நீங்கள் எனக்காக தான் சிலுவை அடிக்கப்பட்டீங்க எனக்காக தான் சிலுவை அடிக்கப்பட்டீங்க அப்படின்னு நம்ம போகாமல் அவர் சிலுவில் அடிக்கப்பட்டதுக்கு பின்னாடி இருந்த அந்த பேக்ரவுண்ட் நம்ம புரிஞ்சுக்கிட்டா தான் நம்ம அதோடைய அந்த பெயினை வந்து புரிஞ்சுக்க முடியும் ஸோ அதனால தான் நம்ம என்னெல்லாம் பார்க்க போகிறோம்னா இதில் ஒரு பிளான்ட் ட்ரையல் அந்த ட்ரையலே ஒரு பிளான்ட் ட்ரையல் தான் எத்தனை மணிக்கு கன்வீன் ஆச்சு மீட்டிங்கு மீட்டிங் எத்தனை மணிக்கு கன்வீன் பண்ணாங்க மிட் நைட்டு அந்த மீட்டிங்கு ஜீசஸை அரெஸ்ட் பண்ணிட்டு போன ஜீசஸை கச்சமேலில் அரெஸ்ட் பண்ணுறாங்க அங்கே சான் ஆண்ட்ரின் கவுன்சில் அவங்க மீ மீட்டிங் என்ன பண்ணியிருக்குது கன்வீன் ஆகி காத்துக்கிட்டு இருக்குது இவங்க கூட்டிகிட்டு வராங்க வர வரைக்கும் இல்லை அதுக்கப்புறம் யாரும் எதேச்சியா எதேச்சியா யாரும் அங்கே வரலையே பிரதான ஆசிரியர் தூக்கத்தில் யாரும் எழுப்பிட்டு வந்தாங்களா ஐயா ஐயா ஜீசஸ் அரெஸ்ட் பண்ணிட்டோம் ஐயா ஓடி வாங்கயான்னு சொல்லி டக்குன்னு ட்ரெஸ்லாம் போட்டுட்டு வந்தாரா இல்லை ஜீசஸ் வரும்போதே அங்கே யார் காத்துக்கிட்டு இருக்கா ஹோல் அந்த ஹோல் சான் ஹெட்ரின் டீமே என்ன பண்ணுது காத்துட்டு இருக்குது இதுதான் நான் சொல்கிறேன் என்ன சொல்கிறேன்னா பிளான்டு ட்ரையல் வித் குக் விட்னஸஸ் அங்கே யார் ரெடியாக இருக்கா நீங்கள் எங்கேயாவது எந்த ஒரு கோர்ட்டு சீன்லையாவது ஏன் கோர்ட்டில் வந்து கோர்ட்டு பொதுவாக நாளைக்கு வாங்க டூ டேஸ் கழித்து வாங்க நீ ஏன் சொல்கிறாங்க என்றைக்கும் எந்த சூழ்நிலையிலையும் தீர்ப்பு வந்து என்ன பண்ணிடப்படக்கூடாது அர்ஜெண்டாக கொடுத்துடக்கூடாது எல்லா பக்கத்துலேயும் என்னென்ன ஏன்னா வாய்ப்பு கொடுத்து வாய்ப்பு எல்லாருக்கும் கிடைக்கணுன்றதுக்காக தான் அது என்ன பண்ணப்படுது அட்ஜன் பண்ணப்படுது தள்ளி வைக்கப்படுது தள்ளி வைக்க தள்ளி வைக்க தான் திங்க் பண்ணுறதுக்கான கேப் என்ன பண்ணும் எல்லாருக்கும் தள்ளி வைக்காமல் தள்ளி வைக்காமல் உடனே கன்வீன் பண்ணும்போது என்ன பண்ண மாட்டேங்குது திங்க் பண்ணுறதுக்கான வாய்ப்பு கிடைக்காது அவங்க ராத்திரியே கூட்டி ராத்திரியே கன்வீன் பண்ணி ராத்திரியே யாரையும் கூட கூட்டு வந்துருந்தாங்க கையோட நம்ம இதை யோசிச்சிருக்கோமா பொதுவாக நம்ம அதை ஜஸ்ட் லைக் தட் வி வி கிராஸ் அண்ட் கோ ஆனால் அங்கே பார்த்தீங்கன்னா அன்றைக்கி ராத்திரியாக அவங்க எல்லாத்தையும் பிளான் பண்ணி உட்கார வச்சுருக்கிறாங்க இவர் தான் தேவாலயத்தை இடிப்பேன்னு சொன்னாரியா அப்படின்னு சொல்லுறதுக்கு ஒரு ஆளாங்க வந்து உட்காந்து ஸோ அவங்க எல்லாத்தையும் பிளான் பண்ணிட்டாங்க அங்கே யார் மட்டும் இல்லை ஜீசஸ் மட்டும்தான் இல்லை ஸோ அவங்க எப்படி பக்காவாக அவங்க பிளான் ப்ரிப்பேர் ஆகிருக்கிறாங்கன்றதையும் நம்ம என்ன பண்ணணும் யோசிக்கணும் ரைட் அடுத்தது அடுத்து அந்த அபேண்டன் அந்த அந்த ஃபிசிக்கல் அபேண்டன்மெண்ட் இருக்குது பார்த்தீங்களா அது வந்து ஒரு மனுஷனுக்கு வந்து கொடுமையானது இல்லை ஒரு மனுஷனுக்கு எது நடக்கூடாது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு மனுஷனுக்கு எதுனா நான் அவன் கூடயே இருப்பேன் அப்படின்னு வாக்கு கொடுத்த ஒரு நபர் அந்த மனுஷனை விட்டுட்டு போகிறது அது ஆணாக இருக்கலாம் பெண்ணாக இருக்கலாம் யாராக இருக்கலாம் அவங்க விட்டுட்டு போகிற அந்த அந்த ஒரு மூமெண்ட் இருக்குது பார்த்தீங்களா அதை யாராவது பேர் பண்ணிக்க முடியும் நினைக்கிறீங்க அது பண்ண முடியாது ஸோ அது அதுக்கடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா அந்த பொலிட்டிக்கல் அரெஸ்ட் அண்டு பொலிட்டிக்கல் மேனிப்புலேஷன் இப்போ நான் வாங்க வரும்போது பேசலாம்னு நினச்சேன் பட் இருந்தாலும் இப்போ லைட்டாக கேட்குறேன் பிலாத்து நல்லவரா கெட்டவரா பொதுவாக நமக்கு சொல்லுங்கள் இல்லை அவங்க அம்மா மட்டும் தான் சொல்கிறாங்க அம்மா கரெக்டாக தான் சொல்கிறாங்க இல்லை சொல்லுங்க ஐயா வெரி டிப்ளமேட்டிக் பர்சன் ஏன்னா டி அதிகாரத்தில் இருக்கிறவங்க அதிகாரத்தில் இருக்கிறவங்க ஒன்றுமே ஒன்று பண்ணுவாங்க என்ன பண்ணுவாங்க அப்படி கிடையாது அதிகாரத்தில் இருக்கிறவங்க ஒன்று பண்ணுவாங்க என்ன பண்ணுவாங்களா அவங்க தான் பண்ணுவாங்க ஆனால் அவங்க பண்ணதான் என்ன பண்ணிக்க மாட்டாங்க அது பேர் தான் என்னது டிப்ளமசி அது அதுக்கு எந்த ஸ்கூல்லையும் படிக்க முடியாது நினைக்கிறேன் அது நம்மளா தான் கற்றுக்கணும் அனுபவத்தில் தான் கற்றுக்க முடியும் ஏன்னா அது வந்து அது இருக்கிற இடத்த பொறுத்து தானா அந்த பாடம் என்ன பண்ணிடுது வந்துடுது ஸோ அதில் பிள்ளாத்து ரொம்ப வல்லவராக இருக்கிறார் வார வாரம் பிடிச்சோ பிடிக்காமலையோ ரெண்டு பேரை சொல்லிக்கிட்டே இருக்கிறோம் யார் பேர் கன்னி மரியாள் இடத்துல பிறந்தார் ஒந்தி பிள்ளத்தின் காலத்தில் இல்லை அந்த மனுஷன் பேரை திரும்பி திரும்பி சொல்கிறோம் கவனிச்சிருக்கீங்களா அது சொல்லாமல் உலகத்தில் எல்லா இடத்துல சர்வீஸே நடக்க மாட்டேங்குது இல்லை பொந்தி பிள்ளத்தின் காலத்தில் பாடுபட்டு அது மனப்படமாக சொல்கிறதுனால எல்லாரும் அப்படியே கண்டுக்காமல் சொல்லிட்டு இருக்கோம் ஸோ அந்த மனுஷனும் ஒரு ரெண்டாயிரம் வருஷமாக ட்ராவல் பண்ணி வந்துட்டார் பாருங்க நம்ம கூட வந்துட்டார் பாருங்க ஏன் வந்துட்டார் அவருடைய மூளை தான் ஸோ அவர் எப்படி மாஸ்டர் மைண்டாக இருந்தார்ன்றத நம்ம பார்க்க போகிறோம் ரைட் அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா ரைட் அந்த மிட் நைட் அரெஸ்ட் மிட் நைட்டில் அரெஸ்ட் பண்ணி கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா பார்த்துருக்கீங்களா டிவியில் கீவியில் எங்கேயாவது மிட் ரைட் ஓகே 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 இப்போ நம்மளே ஒரு பொலிட்டிக்கல் போகிறதுக்குள்ளே போயிடுவோம் ஸோ மிட் நைட் அரெஸ்ட் ஏன் நடக்குது அதையும் நம்ம அதை வச்சு பார்ப்போம் ரைட் ஏன்னா நம்ம ஜீசஸோடைய விஷயத்தில் இது எல்லாத்தையும் நெக்லெக்ட் பண்ணிடுறோம் பொதுவாக ஸ்ட்ரைட்டாகவே நம்ம என்ன பண்ணிடுறோம் வியாழக்கிழமை நைட்டு நம்
அவர் அரெஸ்ட் பண்ணிட்டு இவர் இப்போ என்ன பண்ணலாம் மாட்டிக்கிட்டாரு அப்படி யாருமே என்ன பண்ணல இல்லை அடுத்த 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 சீக்வன்ஸ் பக்காவா என்ன பண்ணி வச்சிருந்தாங்க திங்க் ரெண்டாயிரம் வருஷத்துக்கு முன்னாடி அவங்களுக்கு இவ்வளோ ஒரு திங்கிங் கெப்பாசிட்டி அவள் பொலிட் அப்போ பாலிடிக்ஸ் எவ்வளோ பவர்ஃபுல்லாக இருந்திருக்குன்றதை நம்ம நம்ம பார்க்கணும் ரைட் அதான் மார்க் நமக்கு அந்த ஐடியாவை கொடுத்துட்றாரு எப்படி வந்து பிரதான ஆசாரியர் வேதை பாருங்க பட் மார்க் மார்க் சொல்லாமல் ஒன்று சொல்கிறாரு அதை பார்க்கணும் மார்க் இந்த இடத்துல எங்கேயுமே ரோமன்ஸை பற்றியோ ரோமன் இன்வால்மெண்ட்டை பற்றியோ பிலாத்தோட இன்வால்மெண்ட்டை பற்றியோ என்ன பண்ணலை அதிகமாக பேசலை அது ஏன் மார்க் அவாய்ட் பண்ணுறாரு அப்படின்றத சொல்கிறாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா மார்க் ஏன் அவாய்ட் பண்ணுறாருன்னா டேரெக்டாக பேசும்போது சர்ச் இப்போ எங்கே இருக்குது சர்ச்சுடைய சென்டர் இப்போ எங்கே இருக்குது ரோமுக்கு போயிடுச்சு சர்ச்சுடைய சென்டர் வந்து ஜெருசலம்லேருந்து ரோமுக்கு போயிடுச்சு இங்கே நம்ம ஒரு ஸ்கிரிப்டில் வந்து ரோமை பற்றி நம்ம ரொம்ப எழுதும் போது அது அங்கே இருக்கிற கிறிஸ்டியன்ஸ்க்கு என்னவா மாறிடும் ப்ராப்ளமாக மாறிடும் பட் டீப் டவுன் நீங்கள் படிச்சிங்கன்னா பிலாத்தும் ஈக்குவல் ரோல் என்ன பண்ணுறாப்புல ப்ளே பண்ணுறாப்ல அது நம்ம டீப்பாக நம்ம படிக்கும் போது நம்ம பார்த்துக்கலாம் அடுத்தது மிட் நைட் அரெஸ்ட்டு இன்ஜஸ்டிஸ் ட்ரையலு கான்ஸ்பிரேஷன் மேனிப்புலேஷன் ஸோ இதெல்லாம் நீங்கள் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க நீங்கள் இந்த வேர்ட்ஸ்லாம் நமக்கு தெரிஞ்ச வேர்ட்ஸ் தான் ஸோ எழுதி வச்சுக்கோங்க ரைட் அது நம்ம வரும்போது நம்ம பார்க்குறோம் ஸோ இன்றைக்கி மார்க் எப்படி தொடங்குறாரு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எல்லாரை விட மார்க் ரொம்ப டிஃப்ரெண்ட்டானவர் மார்க் ரொம்ப அழகாக ஸ்டார்ட் பண்ணுறாரு எப்படி ஸ்டார்ட் பண்ணுறாரு பார்த்தீங்கன்னா நம்பர் த்ரீ ஃபர்ஸ்ட் நம்பர் த்ரீ அவர் பெத்தானியாவிலே பெத்தானியான்னு சொல்கிறது ஜெருசலமை சுற்றி இருக்கக்கூடிய க்ளோசர் பாய் வில்லேஜஸ் இந்த க்ளோசர் பாய் வில்லேஜஸில் தான் டூரிஸ்ட்லாம் தங்குவாங்க இப்போ ஒயிட் டவுனுக்குள்ள நீங்கள் வந்து தங்கினீங்கன்னா உங்களுக்கு நிறையா காசாகவும் கரெக்டுதானே ஒயிட் டவுனுக்குள்ள நம்ம வந்து தங்கினா நிறையா காசாகவும் அப்புறம் வந்து ஒயிட் டவுன் ரொம்ப கஞ்சஸ்டடாக இருக்கும் இல்லை நீங்கள் வெளியில் ரூம் எடுத்துகிட்டு காலைல காலைல என்ன பண்ணிக்கலாம் வந்துட்டு வந்துட்டு போயிட்டிங்கன்னா ஒரு செலவு மிச்சம் இது மாதிரி பிளான் பண்ணி இருக்கிற ஊர்களில் ஒன்று தான் பெத்தானியா அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா அங்கே வந்து பேயிங் கெஸ்ட்டாக இருப்பாங்க வீடுகளில் இந்த பேயிங் கெஸ்ட் சிஸ்டம் அப்போவே இருந்துச்சு ஒருவேளை ஜீசஸ் ஜீசஸ் பேயிங் கெஸ்ட்டாக இருந்திருக்க வாய்ப்பு இல்லை அப்படி சொல்கிறாங்க ஏன்னா ஜீசஸும் அந்த ஃபேமிலியும் வந்து கண்டிப்பாக அந்த லாசரஸோடைய ஃபேமிலியும் வந்து ஒருவேளை க்ளோஸ் ஃப்ரெண்டாக இருந்திருக்கலாம் சொந்தக்காரங்களாம் ரிலேட்டிவாக கூட இருந்திருக்கலாம் ஸோ அதனால் ஜீசஸ் தங்குறாரு பட் எனிவே பதிமூணு பேர் கூட வேறு பேர் தங்குறாரு பதிமூணு பேருக்கு சாப்பாடு செஞ்சு போடுறது அதுவும் மூணு வேலை செஞ்சு போடுறது அதுவும் இவங்க எல்லோரும் முப்பது வயசில் இருக்கக்கூடிய ஆட்கள் எல்லாம் தேர்ட்டி டு ஃபார்ட்டிக்குள்ளே இருக்கிறாள் ஸோ அவங்க எவ்வளோ சாப்பிடுவாங்கன்னு நமக்கு தெரியும் ஸோ இதெல்லாமே வந்து இவங்கள வேறு காலையில் போயிட்டு பட் ராத்திரி தான் வருவாங்க மத்தியானம் சாப்பாடுக்கு வரமாட்டாங்க காலையில் கிளம்புனாங்கன்னா ராத்திரி வருவாங்க மத்தியானம் அங்கே எங்கே என்ன என்ன கிடைக்குதோ அதுதான் பட்டு அங்கே என்ன ஹோட்டலாக இருக்க போகுது பைபாஸில் ஸோ அவங்க என்ன அங்கே கிடைக்குதோ மரத்தில் என்ன கிடைக்குதோ எது கீழே கிடைக்குதோ அப்படி தான் அவங்களால சாப்பிட முடியும் ஏன்னா காசு இருந்தால் தான் நிறைய வாங்க முடியும் பட் காசு இருந்தாலும் அவங்க பெருசாக வாங்கக்கூடிய அளவில் பெரிய பெரிய கடைகள் இருக்குமான்றதெல்லாம் டவுட்ஃபுல் ரைட் ஸோ ஜீசஸ் பெத்தானியாவில் அவர் ஒருத்தர் வீட்டுக்கு லஞ்சு கூப்பிட்றாரு நல்ல விஷயம் இன்னைக்கு ஒரு நாள் வேலை நமக்கு முடிஞ்சது ஏன்னா ஒருத்தர் லஞ்ச் கூப்பிட்றாரு ஆனால் அங்கே பாருங்க மார்க் அங்கே தான் தன்னுடைய இதை ரைட்டிங் ஸ்கில்லில் கொண்டு வர்றாரு அவர் பெத்தானியாவிலே குஷ்டரோகியாக இருந்த சீமோன் வீட்டிலே போச்சு குஷ்டரோகியாக இருந்த சீமோனுடைய வீட்டில் போயிட்டு ஜீசஸ் என்ன பண்ணுறாரு மேபி குஷ்டரோகியாக இருந்து ரெக்கவர் ஆகி அந்த சைமன் வந்திருக்கிறாரு இருந்தாலும் அடமொழி போகல நம்ம ஆளுங்க என்ன பண்ண மாட்டாங்க பாவியாக இருந்த அப்படின்னு சொல்லி நம்ம இப்போ திரும்பியிருப்போம் ஆனால் நம்ம செஞ்ச பாவத்தை என்ன பண்ணுவாங்க ஆண்டவர் மறந்துருந்தாலும் மனுஷன் ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் என்ன பண்ணிக்கிறது இல்லை மறக்கிறது இல்லை ரைட் அது அப்படி தான் அப்போ வந்து பெத்தானியாவிலே குஷ்டரோகியாக இருந்த சீமோன் வீட்டிலே ஸோ இங்கே ஜீசஸ் என்ன பண்ணுறாருன்னா அவருடைய ஊழியத்துடைய எண்டு முடிஞ்சிருச்சு மினிஸ்ட்ரி முடிஞ்சிருச்சு ஏதுலி மினிஸ்ட்ரி ஓவர் அந்த டைமில் கூட ஜீசஸ் யார் வீட்டில் போய் சாப்பிட்றாரு ஆமாம் ஒரு சோசியல் பேரியர் இருக்கக்கூடிய ஒரு வீட்டில் ஸ்டிக்மா இருக்கக்கூடிய வீட்டில் ஏன்னா குசுரோகியாக இருக்கிறாரு இல்லைன்றத டிக்ளேர் பண்ணக்கூடிய இடத்துல யார் இருக்கிறா ப்ரீஸ்ட்டு தான் இருக்காப்ல இப்போ ப்ரீஸ்ட்டு டிக்ளேர் பண்ணிட்டாப்ல சர்டிஃபிகேட் வாங்கி வந்துட்டாப்ல ஆனாலும் நம்ம ஆளுங்க மனசில் என்ன இருக்கும் இவர் அப்படிப்பட்டவர் தானே அப்படின்ற ஒரு சோசியல் ஸ்டிக்மா இருந்துகிட்டே இருக்கும் அப்படிப்பட்ட ஒரு வீட்டில் ஜீசஸ் சாப்பிட்டாரு அப்படின்றத அது
நம்ம பொதுவாக அந்த அம்மா இல்லை இல்லை பாதமாக சிரசா சிரஸ் ரைட் எல்லோரும் பார்த்துட்டீங்களா கன்ஃபார்மாக இருக்கா சிரஸ் இருக்கா ரைட் ஸோ ஏன் நான் திருப்பி திருப்பி எம்பது யூஸ் பண்ணுறேன்னா வேறு அக்கேஷனில் அந்த அம்மா வந்து காலில் ஊற்றுனாங்க அப்படின்னு தான் இருக்குது மேபி மேத்யூவில் இருக்குன்னு நினைக்கிறேன் ஸோ நம்ம அதை தான் அதுக்கு தான் எம்பசிஸ் கொடுக்குறோம் பாதத்தில் ஊற்றுனாங்க பாதத்தில் ஊற்றுனாங்கன்னு சொல்லி ரைட் மேபி பட் மார்க் அவர் எப்போவுமே வந்து சமுதாய புரட்சியாளர் அவர் வழக்கத்தை தலைகளாக மாற்றுறவர் இங்கே ஒரு அம்மா தைலத்தை எடுத்துகிட்டு வந்து உடச்சி கொண்டு வந்து ஜீசஸ் தலைமையிலே ஊற்றிட்டாங்க ஒரு பக்கம் தைலம் ரொம்ப காஸ்ட்லி அது ஒரு பக்கம் ரெண்டாவது பக்கம் தைலத்தை வந்து தலை மேலே ஊற்றுறது யார் தலையில் யார் ஊற்றுறது இல்லையா ஆமாம் ஸோ ஒரு குவாலிஃபிகேஷன் இருக்கு யாருக்கு யார் பதவி பிரமாணம் செஞ்சு வைக்கணும்னு சொல்லி ப்ரோட்டோக்கால் இருக்கு அது சர்ச்சா இருந்தாலும் சரி அது சர்ச்சைக்கு வெளியில் இருக்க சொசைட்டியாக இருந்தாலும் சரி யார் எதை செய்யணும் யார் எதை செய்யணும் சொல்லிட்டு என்ன இருக்குது ஒரு ப்ரோட்டோக்கால் இருக்கு இல்லை இப்போ நாங்கள் உடனே செலக்ட் ஆன உடனே நாங்கள் ப்ரீஸ்ட்டுக்கான டியூட்டியை பண்ண முடியாது ஃபஸ்ட்டு படிக்கிறோம் படிச்சுட்டதுக்கப்புறம் டீகன்ஷிப்பு டீகன்ஷிப்பில் என்னென்ன பண்ணலாம் அதுக்கப்புறம் ப்ரெஸ்பீடர் ப்ரெஸ்பீடருக்கு அப்புறம் ப்ரெஸ்பீடர் இன்சார்ஜ் ஸோ என்னென்ன சொல்லலாம் எல்லா பொசிஷனுக்கும் என்ன இருக்குது ஒரு ப்ரோட்டோக்கால் இருக்குது ரைட் இங்கே ஒரு அம்மா எல்லா ப்ரோட்டோக்காலையும் அந்த அம்மா என்ன பண்ணிட்டாங்க பிரேக் பண்ணிட்டாங்க ரைட் பிரேக் பண்ணி ஜீசஸோடைய தலையில் கொண்டு வந்து அதை ஊற்றிட்டாங்க அப்படின்றத மார்க் வந்து பதிவு பண்ணுறாரு ஸோ மார்க்கோடைய இன்டென்ஷன் நிறைய இருக்குது நம்ம இதை பேசினா பேசிகிட்டே இருக்கலாம் ஸோ இங்கே மார்க்கோடைய இன்டென்ஷன் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா மார்க் எப்போவுமே ஜீசஸ் எப்படி காட்டுறாரு பார்த்தீங்கன்னா அந்த பேரியரை ஜீசஸ் எப்பவுமே பிரேக் பண்ணுறாரு ஸோ இங்கே சைமன் வீட்டில் சாப்பிட்றது அப்படின்றது ஒரு பெரிய பேரியர் அதை பிரேக் பண்ணுறாரு ரெண்டாவது அவருக்கு பின்னாடி அவருக்கு கூட நிறைய ஆண்கள் வந்து டிசைபிள்ஸாக இருக்கிறாங்க ஆனால் ஆண் டிசைபிள்ஸ்க்கெலாம் இருக்கக்கூடிய ஒரு புரிதலை காட்டிலும் அந்த அம்மாவுக்கு இருந்த புரிதல் மேலே அவங்க ஜீசஸ் தலையில் வந்து அந்த தைலத்தை உடச்சி ஊற்றுறாங்க எதுக்கு ஊற்றுனாங்க அது தலையில் ஊற்றுனா அது பேர் அனாயின்டேஷன் அபிஷேகம் அப்படின்னு சொல்லலாம் அது பொதுவான வார்த்தை ஒரு மனுஷரை எப் எதுக்கெல்லாம் அபிஷேக அபிஷேகம் எதுக்காக ஒரு மனுஷருக்கு செய்யப்படுகிறது அதாவது ஒரு குறிப்பிட்ட பதவியை அடைவதற்காக அபிஷேகம் தரப்படுது ஒன்று அப்புறம் பாடியை பதப்படுத்துறதுக்காக தைலம் ஊற்றப்படுது கமிட் ஒரு ஒரு விஷயத்துக்காக அவரை கமெண்ட்ஸ் பண்ண அவரை வந்து அனுப்புகிறாங்க ஒரு டியூட்டியை அவரை அவரை ஸ்டார்ட் பண்ண போகிற ஒரு மிகப்பெரிய பணிக்கு அவரை ஆமாம் ப்ரிப்பேர் பண்ணுறாங்க ஸோ இங்கே பிதாவானவர் அந்த ஞானஸ்தானம் எடுத்து விட்டு வெளியில் வந்து அதை புறாவை போல் வந்து இறங்கினார் அப்படின்ட்டு சொல்லப்படுது இல்லையா அந்த வேலையை இப்போ யார் செய்கிறா இந்த அம்மா செய்கிறா ஜீசஸுடைய மினிஸ்ட்ரியுடைய உச்சக்கட்டமான மினிஸ்ட்ரி எப்போ நடக்க போகுது இனி தான் நடக்க போகுது ஸோ இனி வர இனி அவர் செய்ய இருக்கிற அந்த ஊழியத்திற்கு ஜீசஸாக அவங்க என்ன பண்ணுறாங்க நம்மளுக்கு பன்னெண்டு பேர் என்ன பண்ணிட்டுருக்காங்க நம்மளுக்கு ரெண்டு விஷயம் பண்ணுறாங்க ஒன்று நீங்கள் வந்து அங்கே போய் போஸ்ட் பிடிச்சிங்கன்னா அந்த போஸ்ட்டில் நாங்கள் எங்கே வந்து உட்காடுறதுன்றதுல ஒரு பக்கம் யோசிக்கிறாங்க ரெண்டாவது பக்கம் இல்லை நம்ம திரும்பி அங்கே போவோம் நம்ம கலிலேயாவுக்கு போனோம்னா கலிலேயாவில் நமக்கு பெரும் பேர் காத்திருக்குது ஏன்னா கலிலேயாக்காரங்க நம்மளை ரொம்ப நேசிக்கிறாங்க இங்கே வந்து தெரியாத ஊரில் இந்த யூதையாவில் நம்ம கஷ்டப்படுறோம் கலிலேயே என் நம்ம ஊர் உங்களுக்கு சாப்பிட எது இல்லைனா கூட சீமோ நாய்க்க நான் என்ன பண்ணுவேன் கடலில் அப்படி போய் அப்படி வந்தேன்னா நமக்கு மீன் பிடிச்சிட்டு வந்துடுவேன் ஸோ கலிலேயான்றது என்னுடைய ஊர் நான் உங்களை எப்படினாலும் உங்களை நான் சந்தோஷமாக வச்சுப்பேன் அங்கே எங்கள் மாமியார் வீடு வேறு இருக்குது உங்களுக்கும் சொந்தக்காரங்களாக இருக்கிறாங்க நம்ம எல்லாருடைய ஊர் எது கலிலேயா இது சீமோனுடைய பெர்ஸ்பெக்டிவ் நம்ம ஏன் வந்து இங்கே கஷ்டப்படணும் இங்கே இருந்தால் நமக்கு நிறைய பாதிப்பு நமக்கு நிறைய பிரச்சனை நம்ம இங்கேருந்து போயிடலாம் அப்படின்னு சொல்கிறேன் ஆனால் இங்கே ஒரு அம்மா ஜீசஸுடைய மினிஸ்ட்ரியை வந்து ஈவன் அவங்க மே நேம் கூட அவர் என்ன பண்ணலை மென்ஷன் பண்ணலை ஜீசஸுடைய மினிஸ்ட்ரி வந்து கம்ப்ளீட்டாக அவங்க புரிஞ்சு வச்சுருந்தாங்க ஸோ இயேசுவானவருடைய காஸ்பலை நிறைவேறுவதற்கான தருணமே இது தான் ஸோ இனி தான் ஜீசஸ் தன்னுடைய காஸ்பலை நிறைவேற்ற போகிறாருன்ற ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு விஷயத்தை வந்து அந்த அம்மா தன்னுடைய செயலால் செஞ்சுட்டாங்க ஒன்று சரி ரெண்டாவது அங்கே ஒரு சின்ன ஒரு முருமுறுக்கிறாங்க என்ன முருமுறுக்கிறாங்க இந்த தைலத்தை இந்த அம்மா வீண் அடிச்சிட்டாங்களே இது வந்து முந்நூறு பணத்துக்கு அதிகமான கிரயத்துக்கு நம்ம என்ன பண்ணியிருக்கலாம் வித்துருக்கலாம் கிட்டத்தட்ட த்ரீ ஹண்ட்ரட் டேஸ் சேலரி நம்
முந்நூறு தினார்ன்றது ஒரு வருஷத்தில் முந்நூறு நாள் வேலை செஞ்சால் வருகிறது அப்போ வாரத்தில் ஒரு நாள் லீவு போட்டிருந்தால் கட்டாயிருக்கும் வாரத்தில் ஒரு நாள் லீவ் போட்டாலே ஃபிஃப்டி டூ டேஸ் போயிடும் அப்போ அந்த அம்மா மிச்சம் அந்த வருஷம் ஃபுல்லாக ஒரு வருஷத்தில் வருஷம் ஃபுல்லாக அந்த அம்மா செஞ்ச வேலையில் சம்பாதித்த அந்த காசை கொண்டு வந்து உடச்சிட்டாங்களே இதை என்ன பண்ணியிருந்துருக்கலாமே ஏழைகளுக்கு கொடுத்துருக்கலாமே ரைட் சரியான பாயிண்ட் இதுவும் சரியான பாயிண்ட் சில நேரத்தில் சில நேரத்தில் இந்த மாதிரி வேலிட் பாயிண்ட்டை எடுத்துகிட்டு வந்து எங்கே கொடுப்பாங்க ஊழியத்தில் நமக்கு சில பாயிண்ட் வைக்கும் போது இந்த மாதிரி வேலிட் பாயிண்ட் எடுத்துகிட்டு வந்து என்ன பண்ணுவாங்க கொடுப்பாங்க இப்போ நம்ம எல்லா பக்கத்துலேயும் நம்ம செக் மேட் பண்ணிட்டாங்க இப்போ ஜீசஸ் என்ன பண்ணுறது சொன்னது கரெக்டு கரெக்டான பாயிண்ட்டு அதுவும் அவர் பிரசங்கத்துலேருந்தே அந்த பாயிண்ட் எடுத்துட்டு வந்துட்டாங்க என்ன பாயிண்ட் நீங்கள் எதனா சொல்லுவீங்க எங்களுக்கு அடிக்கடி என்ன சொல்லுவீங்க ஏழைங்களுக்கு தான் யா அப்போ ஏழைங்களுக்கு தானே இதை கொடுத்துருக்கலாமே ஏன் நீங்கள் பார்த்துட்டு இருக்கீங்க அந்த அம்மா உடைக்கும் போது நீங்கள் என்ன பண்ணியிருக்கலாம் உடைக்காதம்மா கொண்டு போய் சேல் பண்ணி அந்த முன்னூறுவாய் கொடுமா அப்படி வாங்கியிருந்துருக்கலாமே ரைட் ஸோ இங்கே ஜீசஸ் வந்து ஏன் அமைதியாக இருக்கிறாரு அவருக்கு ஒரு பதில் சொல்கிறாரு அவங்கள விட்டுடுங்க ஏன் அவங்க அதை இங்கே தொந்தரவு பண்ணுறீங்க அவங்க என்னிடத்துல என்ன பண்ணியிருக்கிறாங்க நற்கரியை செய்திருக்கிறாங்க ஏழைகள் எப்போவும் உங்ககிட்ட இருக்கிறாங்க நீங்கள் எப்போ நினைக்கிறீங்களோ அப்போ நீங்கள் செய்யுங்க நான் எப்போயும் உங்ககிட்ட என்ன பண்ணலை இல்லை இதுலேருந்து என்ன சொல்ல வராரு அதான் அது இல்லை அதான் என்ன சொல்ல பாயிண்ட் என்ன ஒரு பாயிண்ட் எதாவது புரியுதா ஏழைங்க எப்போ உங்ககிட்ட இருக்கிறாங்க நான் எப்போவும் உங்ககிட்ட இருக்க மாட்டேன் அப்போ என்ன சொல்ல வராரு நான் உங்க கூட இருக்க மாட்டேன்னு சொல்றது மூலமா நீங்க என் கூட எப்போ இருக்க மாட்டீங்க அது எனக்கு நல்லாவே தெரியும் ஸோ இங்க ஜீசஸ் என்ன பேச வர்றாருனா சேரிட்டி நீங்க பேசுறீங்க இப்ப ஆனா நான் எதிர்பார்க்கறது லாயல்டி சேரிட்டி பெருசா லாயல்டி பெருசானா எது பெருசு லாயல்டி பெருசு நீங்க என் கூட இருக்கீங்க ஆனா என் மேல உங்களுக்கு என்ன இல்லை நம்பிக்கை இல்லை என் மேல உங்களுக்கு நம்பிக்கை இல்லை என் மேல உங்களுக்கு ஒரு புரிதலும் இல்லை நீங்கள் என்னை விட்டு ஓடிட போகிறதுக்கு நீங்கள் எப்பவும் தயாராக இருக்கீங்க அது இன்னும் கொஞ்சம் நேரம் இல்லை இன்னும் ஒரு மிஞ்சி போனால் இந்த ஃபைவ் டு சிக்ஸ் ஹவர்ஸ் நடக்க போகுது நீங்கள் என்னை விட்டு போயிடுறது தயாராக இருக்கீங்க ஆனால் சேரிட்டி எப்போ வேணால் பண்ணலாம் ஆனால் நான் எப்பயும் உங்கள் கூட இல்லை ஆனால் என் மேலே நீங்கள் காட்டுறலாம் இந்த அம்மா காட்டின அந்த லாயல்ட்டி இருக்குல்ல என் மேலே என் மேலே அந்த அம்மா வைத்திருந்த அந்த நம்பிக்கை கூட உங்கள் கிட்ட உங்களுக்கு என்ன பண்ணலை என் மேலே இல்லை ஸோ இங்கே வந்து தங்கக்கிட்ட இருக்கிற அந்த லாயல்ட்டி குறைவாக இருக்கிறத மறைக்கிறதுக்கு தான் அவங்க ஒரு பாயிண்ட்டை கொண்டு வந்து என்ன பண்ணிடுறாங்க அதாவது இதில் ஒரு ஒரு சிம்பலஸ் இருக்குது என்னென்னா நமக்கு இது புரிகிறத விட அந்த கல்ச்சரில் இருக்கவங்களுக்கு அது புரிஞ்சிடும் இவங்க வந்து ஜீசஸை எப்படி வந்து கன்வின்ஸ் பண்ணி கூட்டு போகலான்ற பிளானில் தான் அவங்க இருக்கிறாங்க இல்லை இது எப்படி ஒரு கன் ஒரு கன்ஃபியூஸ்டு ஸ்டேட்டில் அவங்க இருக்கிறாங்க இப்படி இருக்கிறமோ ஒரு அம்மா திடீர்னு உள்ளே வந்து இதை செய்யும் பொழுது அவங்களுக்கு அந்த அம்மா மேலே எரிச்சல் வருது இந்த அம்மா தைலத்தை உடைச்சதுனாலேயோ இந்த காசை வேஸ்ட் பண்ணதோ அவங்களுக்கு ஒரு பெரிய பிரச்சனையே கிடையாது அவ்வளோ நல்லவங்களா அவங்க இருந்திருந்தாங்கன்னா அந்த பிரெட்டை மறந்துட்டு வந்திருக்க மாட்டாங்க பன்னெண்டு கூட மிச்சம் எடுத்த பிரெட்டை அவங்க என்ன பண்ணாங்க அந்த அற்புதம் ரெண்டு அற்புதத்துலையும் மறந்துட்டாங்க இல்லையா அவங்க ரெண்டு அற்புதத்துலையும் மறந்துட்டாங்க அப்போ அவங்க எவ்வளோ கேஷுவலாக இருந்தால் அவங்க என்ன பண்ணியிருப்பாங்க அதை பற்றிலாம் அவங்களுக்கு கேரியர் இல்லை வர்றவங்களுக்கு ஹாய் ஹாய் சொல்கிறதுக்குள்ளே அவங்க அந்த அப்பத்தையே மறந்தாங்க அப்போ அவங்க அவ்வளோ பொறுப்பானவங்களோ இல்லை அவ்வளோ ஏழைகள் மேலே கன்சர்ன் உள்ளவங்களோ அவங்க இல்லை இப்போ ஏன் அவங்களுக்கு அவ்வளோ கன்சர்ன் வருது இப்போ அவர் கன்சர்ன் வருதுன்னா நம்மளை முந்தி அந்த அம்மா போயிடுச்சுன்ற ஒரு வெறுப்பும் ஒரு கஷ்டம் தான் அவங்களால் என்ன பண்ண முடியல அந்த அம்மா அவங்களால் ஏற்றுக்க முடியல ஸோ ஜீசஸ் அவங்களுக்கு ஒரு பிளஸ்ஸிங் கொடுக்குறாரு பாருங்க இந்த சுவிசேஷம் உலகத்தில் எங்கெல்லாம் பிரசங்கிக்கப்படுமோ அங்கெல்லாம் இந்த அம்மாவுடைய செயலும் என்ன பண்ணப்படும் எனக்கு ஏன்னா பன்னெண்டு பேர் உங்களுக்கு இல்லாத அந்த ஒரு தைரியமும் அந்த நம்பிக்கையும் இந்த அம்மாவுக்கு இருந்துச்சு அப்படின்ற ஒரு மிகப்பெரிய சேலஞ்ச் ஸோ ஜீசஸ் உடைய ஜீசஸ் உடைய பாடும் மரணத்துடைய கத்திரிக்கோள் வெட்டி திறக்கிற நிகழ்வு தான் நீ போவியா நாம் போவியான்னு காத்துட்டு இருக்கல ஒரு அம்மா வந்து என்ன பண்றாங்க ஓபன் பண்ணி வாங்க ஆண்டு போலாம் அப்படின்னு கூப்பிட்டு போற மாதிரி இருக்கு ஸோ இது இப்ப இதுக்கப்புறம் ஸ்டாப்பே இல்லை அவ்வளவுதான் ஸ்டார்ட் பண்ணி விட்டாங்க அந்த அம்மா ஸோ ஒரு மிகப்பெரிய விஷயம் ஜீசஸ் உடைய பாடும் மரணத்தை நோக்கி போகின்ற அவருடைய பயணத்துல ஸ்ட்ரக் ஆகி நிற்கி
உடனே ரோபோ மாதிரி செயல்படுறாப்புல யூதாஸ் என்ன பண்ணுறாப்புல நேராக தனியாக கூட்டத்திலேருந்து தனியாக பிரிஞ்சு உடனே அந்த வீட்டிலருந்து யூதாஸ் ஸ்ட்ரைட்டாகவே எங்கே போகிறாப்புலனா பிரதான் ஆசிரியர் வீட்டில் போயிட்டு பேசுகிறாரு அவர்கள் அதை கேட்டு சந்தோஷப்பட்டு அவருக்கு பணம் கொடுப்போம் என்று வாக்கு வாக்கு தத்தம் பண்ணினார்கள் அவன் அவரை காட்டி கொடுப்பதற்கு தகுந்த சமயத்தை என்ன பண்ணிட்டு இருந்தாப்புல பாது ஸோ அதுக்குள்ளே பிளான் ஸ்டார்ட் ஆகிடுச்சு மார்க் மார்க் எப்பவுமே ரொம்ப ஸ்பீடு அவ்வளோ நேரம் சாப்பிட்டுக்கிட்டு இருந்த யூதாஸு டக்குன்னு ஞாபகம் வந்து என்ன பண்ணுறாப்புல ஓ எனக்கு ஒரு வேலை இருக்கு நான் செய்யணும் சொல்லிட்டு கிளம்பி போகிறாப்புல அவர்கள் அதை கேட்டு அதை சமயம் பார்த்தார்கள் பஸ்காவை பழி பலியிடும் நாளாகிய புளிப்பில்லாத அப்பம் சாப்பிடுகிற முதலாம் நாளிலே அவருடைய சீசனில் ஒரு இடத்துல வந்து நீர் பஸ்காவை ஸோ இங்கே என்ன பார்க்குறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இவங்கெல்லாம் பிளானாக இருக்கிறாங்க ஜீசஸ் ப்ரிப்பேர்டாக இருக்காரா ஜீசஸ் ப்ரிப்பேர்டாக இருக்காரா இவங்க ப்ரிப்பேர்டாக இருக்காங்கன்னு சொன்னோம்ல இந்த பிரதான ஆசிரியர்கள் இவங்களாம் ஜீசஸ் எவ்வளோ ப்ரிப்பேர்டாக இருந்தார் அந்த ப்ரிப்பேர்னஸ் கேட்கல நானும் ஃபிசிக்கலாகவே தான் கேட்குறேன் ஃபிசிக்கலாக ஜீசஸ் ப்ரிப்பேர்டாக இருந்தாரா இல்லையா ஜீசஸும் பயங்கர ப்ரிப்பேர்டாக இருக்கிறார் ஜீசஸ் எவ்வளோ ப்ரிப்பேர்டாக இருந்தார்ன்றது இப்போ பார்க்கலாமா நீங்கள் போங்க அங்கே தண்ணி குடம் சுமந்து வருகிற ஒரு மனுஷன் உங்களுக்கு முன்னாடி வருவான் அவன் பின்னாடியே நீங்கள் போங்க அவன் எந்த வீட்டுக்குள்ள பிரவேசிக்கிறானோ அந்த வீட்டு எஜமானனை நீங்கள் நோக்கி நான் என் சிசரோடு கூட பஸ்காவை புசிப்பதற்கு தகுதியான இடம் எங்கே என்று போதகர் கேட்கிறார் ரைட் நீங்கள் பேலஸ்டீனாவில் இருக்கக்கூடிய சிட்டியில் இருக்கக்கூடிய ஸ்ட்ரீட்ஸ் எப்படி இருக்கும் தெரியுமா ரொம்ப 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 நேரோவாக இருக்கும் மேபி இதில் பாதி கூட இதில் பாதி தான் இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க சில ஸ்ட்ரீட்ஸ்லாம் எவ்வளோ இதில் பாதி தான் இருக்கும் இன்றைக்குமே அப்படி தான் இருக்குது சைக்கிளில் தான் மேக மேக்சிமம் போக முடியும் ரொம்ப 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 நேரோவாக இருக்கும் பில்டிங்ஸ்லாம் ரொம்ப ரொம்ப உயரமாக இருக்கும் வெரி நேரோ ஸ்ட்ரீட்ஸ் ரைட் அதில் போனால் இப்படி போயிட்டு இந்த ஸ்ட்ரீட்டில் லெஃப்ட்டும் இருக்கும் ரைட்டும் இருக்கும் ஆனால் இங்கேருந்து பார்த்தா தெரியாது நீங்கள் இது அழகாக இருக்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா உங்கள் ஹோல் டீம் உங்களை விட்டு போயிடுவாங்க அதுக்கு தான் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா எல்லாருக்கும் கையிலும் ஒரு கொடி மாதிரி கொடுத்து வச்சுருப்பாங்க எல்லாரும் அவர் அவர் ஒரு கொடி மாதிரி எடுத்துகிட்டு போவார் ஸோ நம்ம இப்படி இப்படி மிஸ் பண்ணி இங்கே பார்த்ததுக்குள்ளே நம்ம டீம் லெஃப்ட்டு போனால் ரைட் போனால் வந்துடுது ஏன்னா அதுக்குள்ளே அந்த அதை ஏதோ ஒன்று சொல்லுவாங்களே ஒரு கேம் இருக்கும் இல்லை இந்த பிள்ளைங்களை விளையாடுவாங்க இல்லையா அந்த மாதிரி இப்படி இப்படி லெஃப்ட்டு ரைட்டு இப்படி லெஃப்ட்டு ரைட் ரைட் லெஃப்ட் ரெண்டு உள்ளே போயிடும் அவ்வளோதான் ஸோ ஜீசஸ் என்ன சொல்கிறாருன்னா நீங்கள் போங்க அந்த இடத்துக்கு போய் ரெண்டு பேர் அப்படியே காத்துக்கிட்டே இருங்க அங்கே ஒரு ஆள் தண்ணி கூட எடுத்துகிட்டு போவாப்பில் பின்னாடியே போங்க அந்த ஆள் எங்கே டேர்ன் பண்ணுறோம் அங்கெல்லாம் டேர்ன் பண்ணுங்கள் டக்குன்னு அந்த ஆள் உள்ளே போவார் நீங்கள் உள்ளே போயிருங்க உள்ளே போனதுக்கு போய் எஜமான்ட்டு போய் பேசுங்க யார்ட்டையும் பேசிடாதீங்க ஸ்ட்ரைட்டாக எஜமான்ட்டு போய் பேசுங்க இது மாதிரி ஆண்டு ஒரு அமிச்சாருங்க ஆ ஓகே அவனை அங்கே போங்க அப்படி சொல்லுவார் நீங்கள் போய்ட்டு என்ன பண்ணுங்க எல்லாம் போய் ஸோ பக்காவா அவர் ஆல்ரெடி எங்கே பேசிட்டுருக்காரு ஓனர்கிட்ட பேசியிருக்கிறார் வீட்டு ஓனரும் ஜீசஸும் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஸோ ஜீசஸ் வந்து இந்த ப்ரைவேட் நிகழ்ச்சியிலே யாருக்கும் இதை என்ன பண்ணக்கூடாது இது தெரியக்கூடாதுன்னு நினைக்கிறார் ஏன்னா தெரிஞ்ச என்ன ஆகும் கூட்டெல்லாம் கூடாது அங்கேயே அரெஸ்ட் பண்ணிடுவாங்க அங்கேயே அரெஸ்ட் நடந்துடும் நான் சொல்லுது உங்களுக்கு புரியும் நினைக்கிறேன் அங்கே அரெஸ்ட் ஆச்சுன்னா என்ன நடக்கும் பன்னெண்டு பேரும் சேர்ந்து அரெஸ்ட் ஆவாங்க ரூம்குள்ள வந்துட்டாங்க இப்போ போலீஸ்னா நீங்கள் என்ன பண்ணுவீங்க எங்கே ஓடுவீங்க நான் சொல்லுது புரியுதா இப்போ நீங்கள் பார்த்துக்கலாம் ஃபிசிக்கலாக ஜீசஸ் ஜோம் பண்ணுறாரு எங்கே போய் ஜோம் பண்ணுறாரு கல்லெறியும் தூரம் தள்ளி போய் ஜோம் பண்ணுறாரு அப்படி தானே போட்டிருக்குது ஒய் அவர் அங்கே அரெஸ்ட் ஆவார் இவங்க இவங்களை இவங்க சத்தம் வரும் நம்ம ஆளுக்கு என்ன பண்ணணும் ஓடிடணும் இதெல்லாம் பிளான் ஸோ நம்ம நிறைய நேரத்தில் இப்போ இவங்க பத்து பேர் வந்தால் காப்பாற்ற வந்தால் என்ன நடக்கும் பத்து பேரும் பத்து சிலுவையில் தங்க விட்டுருப்பாங்க நான் சொல்லுது உங்களுக்கு புரிஞ்சுக்கணும் நினைக்கிறேன் ஸோ அதையும் ஜீசஸும் கேர்ஃபுல்லாக இருக்கா நம்ம வந்து நான் அதை உலக பிரகாரமாக யோசிக்கிறது இல்லை ஆனால் அதையும் நம்ம யோசிக்க வேண்டிய தருணம் இருக்குது ஜீசஸ் அவங்க அவருக்கு விசுவாசமாக இருக்கணும்னு நினச்சாரே தவிர தான் கூட அவங்களும் மாட்டணுன்றதை அவர் என்ன பண்ணலை அவர் நினைக்கல ஏன்னா தனக்கப்புறம் இந்த மினிஸ்ட்ரியை கொண்டு போகக்கூடிய மிகப்பெரிய இடத்துல தான் அவங்க என்ன பண்ணுறாங்க அவங்க தோல்வி இருக்குது அவங்கக்கிட்ட பயம் இருக்குது எல்லாம் இருந்தாலும் நெக்ஸ்ட்டு தனக்கப்புறம் அடுத்த அடுத்த ரவுண்ட் அந்த ஊழியம் போகணும்னா அது யார் மூலமாக தான் போகும் இவங்க மூலமாக தான் போகுன்றதில் அவர் கவனமாக இருக்கிறார் ஸோ அதனால்
ஸ்பிரிச்சுவல் டேமில் யோசி யோசி நிறைய விஷயங்கள் நம்ம என்ன பண்ணிடுறோம் நம்ம மிஸ் பண்ணிடுறோம் ரைட் அவர் ஃபிசிக்கல் டேர்ம்ஸில் பேசியிருக்கலாம் ரைட் இப்போ இவங்களை என்ன சொல்கிறாருன்னா நீங்கள் போய் என்ன பண்ணுங்க கம்பளம் முதலானவைகள் விரித்து அவர் அவர்கிட்ட கேட்டிருக்கிறாரு மேட்டு போட்டிருங்க அது பன்னெண்டு பேருக்கு பன்னெண்டு நாங்கள் பதிமூணு பேர் இருப்போம் ஸோ எங்களுக்கு அந்த மெ மெத்தைகள்லாம் கரெக்டாக நீங்கள் விரித்து கொடுத்துருங்க ஸோ எல்லாம் பக்கமாக ப்ரிப்பேர் பண்ணிடுங்க ரைட் அதுக்கடுத்தது இப்போ என்ன பண்ணணும்னா பஸ்காவுக்கு அவங்க வந்து ப்ரெட்டு அந்த பேக்கரியில் போகணும் அது அங்கெல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கம்யூனிட்டி கிச்சன் தான் இருக்கும் ஸோ அந்த கம்யூனிட்டி கிச்சனில் புளிக்காத அப்போ செய்வாங்க பொதுவாக தான் செய்வாங்க அங்கெல்லாம் பொதுவாக தான் நிறைய இடங்களில் பொதுவாக செஞ்சு கொடுத்துக்கிட்டு இருப்பாங்க அதை இவங்க போய் வாங்கணும் ஆடு வாங்கணும் ஒயின் வாங்கணும் அப்புறம் ல லேம்புக்கு ஆயில்லாம் வாங்கி லேம்பு ஸ்டாண்டில் லேம்பெல்லாம் கொளுத்தணும் விளக்கெல்லாம் கொளுத்தணும் அப்புறம் வந்து அந்த ரூமில் வந்து இன்சென்ஸ்லாம் வச்சு நல்லா ஸ்ம ஒரு நல்ல ஒரு வாசனை வர மாதிரி பண்ணணும் வேறு அந்த கசப்பான கீரைகள் வாங்கணும் இப்படி பஸ்காவுடைய ப்ரிப்ரேஷன்றது வந்து அன்றைக்கி என்னெல்லாம் இருந்துச்சு நம்ம எவ்வளோலாம் இருந்துச்சுன்னு நமக்கு தெரியாது ஸோ அவ எல்லாருக்கும் ப்ரிப்ரேஷன் பண்ணணும் கப்ஸ் எப்படி இருந்துச்சுன்னு தெரியாது ஸோ ஒரு பேர் வீடு சர்ச்சில் நம்ம ஹோலி கம்பெனி சர்வீஸ்க்கு நம்ம ப்ரிப்பேர் பண்ணுறோம் இப்போ நாம் ஃபிசிக்கலாக பண்ணுறது இல்லை நமக்காக ஒருத்தர் பண்ணிடுறாரு பட் அது சின்ன கா க்ரௌடாக இருக்கும்போது நம்ம என்ன பண்ணுவோம் நம்ம வீட்டில் ஹோலி கம்பெனி நம்ம அப்சர்வ் பண்ணுறோம் அப்படின்னா அந்த இடத்த நம்ம ஆயத்த பண்ணுவோம் இல்லையா புக்கெல்லாம் எடுத்து வர வச்சுட்டு அந்த தேவையில்லாதெல்லாம் வச்சுட்டு எல்லாத்தையும் க்ளீன் பண்ணி சர்வீஸ் நடக்குது நம்ம வீட்டில் அப்படின்னா ஒரு மேட்லாம் போட்டு ஸோ ஒரு ஒரு ப்ரிப்ரேஷனுக்காக ஒரு ரெண்டு பேர் போகிறாங்க ஸோ ஃபிசிக்கலாக அங்கே எல்லாமே நடக்குது சாயங்காலமான போது அவர் மதியானமே ரெண்டு பேரும் அனுப்பிட்டார் பட் சாயங்காலமான போது தான் உள்ளே வராரு எங்கே இருப்பார் அது வரைக்கும் இருட்டுற வரைக்கும் வெயிட் பண்ணுறாரு பார்த்தீங்களா இருட்டுற வரைக்கும் பொதுவாக யார் வெயிட் பண்ணுவா தலைமறைவா இருக்கணும்னு நினைக்கிறவங்க தலைமறைவா இருக்குன்னு நினைக்கிறாரு நான் உங்களுக்கு புரியுது அவங்களுக்கு நான் சொல்றது புரியுதா தலைமறைவா இருக்குன்னு நினைக்கிறேன் அதை தான் சொல்லுவாங்க அவர் நினைச்சிருந்தா ஈஸியாக ஸ்கேப் ஆயிடலாம் அவர் மாட்ட அவர் அவர் மாட்ட வேண்டிய அவசியமே இல்லை அவருக்கு அவர் ஒளிவ மலையில் மாட்ட வேண்டிய அவசியமே அவருக்கு இல்லை கொஞ்சம் அவர் ட்ரை பண்ணாருன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அவர் அன்னைக்கு பஸ்காவே அப்சர்வ் பண்ணியிருக்கலாம் ஈஸியாக என்ன பண்ணியிருந்திருக்கலாம் யூதாஸை ஏமாத்திருக்கலாம் ஏன்னா யூதாஸோடைய கன்ஸ்பரன்சியும் அவருக்கு தெரியுது ஏன்னா யூதாஸ் பிரதான் ஆசாரிகிட்ட பேசுகிறாரா பிரதான் ஆசாரி யார்கிட்ட பேசுவார் சான் ஹெட்ரின் கவுன்சிலை கூப்பிட்டு பேசுவார் அவங்க ஆள் ஒருத்தன் நம் பக்கம் சாஞ்சிட்டான்னு சொல்லுவார் உள்ளே யார் உட்காந்துருக்குறா நிக்கதேமு உட்காந்துருக்குறாரு நிக்கதேமு என்ன பண்ணுவார் பார்த்துட்டு சும்மா வருப்பார் டக்குன்னு ஒரு ஆளை கூப்பிட்டு தம்பி இங்கே வா இந்த இடத்துக்கு போ பெத்தானியால் அந்த வீட்டில் போ அங்கே போய் ஜீசஸ் கிட்ட மின்னு சொல்லு உங்க ஆளில் ஒருத்தன் இங்கே வந்துட்டான் ரொம்ப இது ஒன்றும் பெரிய விஷயம் கிடையாது நான் சொல்லுது புரியுது உங்களுக்கு ஜீசஸ்க்கு வந்து ஜீசஸுடைய லிங்க் வந்து ரொம்ப பெருசு ஜீசஸுக்கு லாபி ரொம்ப பெருசு ஜீசஸ்க்காக போய் விளாத்துக்கிட்ட போய் பேசக்கூடிய இடத்துல ஆள் இருக்காங்க அவருக்கு இருந்தாங்களா இல்லையா அவர் பார்த்தீங்கன்னா முந்நூறு வெள்ளை இது அந்த இது க இது எடுத்துகிட்டு வர்றாரு அந்த ஜோசப் ஜோசப் எடுத்துகிட்டு வர ஜோசப் ஒரு பெரிய பணக்கார ஜோசப்பு நிக்கோடைமஸும் போல்ட வெளில வராங்க ஸோ இதெல்லாம் பார்க்கும்போது நமக்கு வந்து அவ்வளோ ஒரு சாதாரணமான விஷயம் கிடையாது ஜீசஸை பிடிக்கிறதும் அரெஸ்ட் பண்ணுறதும் அப்படியெல்லாம் வந்து ரொம்ப ஈஸி டார்கெட் கிடையாது ஜீசஸ் நோஸ் எவ்ரி திங் ஸோ அங்கே தான் பார்த்தீங்கன்னா சாயங்காலமான போது கொஞ்சம் இருட்டுருச்சுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் என்ன பண்ண முடியாது அவரை யாருன்னு தெரியாது ஏன்னா இன்னைக்கு இருக்கிற லைட்டிங் அன்னைக்கு கிடையாது இந்த லைட்டிங்கில் தான் கொ இப்போ ஒன்றும் இல்லை இப்போ நீங்கள் இருட்டை லைட்டை குறைச்சிட்டீங்கன்னா யார் யாருன்னு தெரியாது எப்படி கட்டாக கண்டுபிடி முடியும் நினைக்கிறீங்க சான்ஸே இல்லை ஸோ இந்த லைட்டிங் தான் அப்போது எப்போவுமே பார்த்தீங்கன்னா அந்த காலகட்டங்களில் லைட்டிங் ரொம்ப கம்மி எல்லாமே பந்தங்கள் அது தான் கொளுத்தி இருக்கும் அப்படி இருக்கும்போது பெருசாக முகம் கிளியராக தெரியறதுக்கான வாய்ப்பு கிடையாது ரொம்ப பரிச்சயமானவங்களால் மட்டும்தான் இருட்டிலையும் யார் யாருன்னு கண்டுபிடிக்க முடியும் அதுக்கு தான் யார் தேவைப்படுறது யூதாஸ் ரைட் ஸோ அங்கே அவர்கள் அப்படியே போய் ப சாயங்காலமான போது அவர்கள் பந்தி அமர்ந்து போஜனம் பண்ணுகையில் ரைட் இந்த பந்தியை பற்றி பேசணும் அப்படின்னு நினச்சினா ஜீசஸ் வந்து அந்த அந்த டேபிளில் என்னெல்லாம் இருந்தது எலமெண்ட்ஸ்லாம் இருந்தது பற்றி மார்க் ரொம்ப முக்கியத்துவம் கொடுக்கல நமக்கு அந்த பஸ்காவுடைய எலமெண்ட்டு எல்லாமே இங்கே சொல்லலை பஸ்கா எப்படி ஆசரிக்கணும்னு ஒரு பெரிய நியதி இருக்குது அது எதையுமே ஜீசஸ் இங்கே அப்சர்வ் பண்ணலை வை ஜீசஸ் வந்து அந்த
அந்த பேசோவருடைய சாயல் அதுக்கு இருக்க தவிர பட் அது அந்த பேசோவர் கிடையாது அதனால தான் அந்த பேசோவருடைய எல்லா விஷயமும் அதில் இல்லை ரெண்டே ரெண்டு விஷயம் தான் கான்சன்ட்ரேட் பண்ணுறாங்க ஒன்று ஒன்று ப்ரெட்டு இன்னொன்று ஒயின் ஸோ நம்மளுடைய டேபிள் நம்மளுடைய ஹால்டர் டேபிளில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த ரெண்டு தான் இருக்குது ஒரு ப்ரெட் சிம்பாலிக் ப்ரெட் நம்மளது ப்ரெட்டு கூட இல்லை நம்மளது என்னது சிம்பாலிக் ப்ரெட்டு தான் ஏன்னா அவங்க சாப்பிட்ட ப்ரெட்டுன்றது அவனில் வச்சு பேக்ட் பிக் ஒன் ஸோ அது அதே மாதிரி சிம்பாலிக் ஒயின் ஒயின் அப்படின்னு சொல்கிறது தமிழில் தாச்சிராசம் சொல்கிறோம் அவங்க வந்து ஒயின் அவங்க வந்து இஸ்ரேல் மக்களுடைய அவங்களுடைய ஃபூடில் வந்து இந்த ஃபெர்மெண்டட் ஒயின் அப்படின்றது வந்து அவங்களுடைய பேசிக் இது நம்ம நம்ம அதை வந்து அதை வந்து நம்ம ஒரு தவறான ஒரு இதை நம்ம பார்க்க முடியாது இட்ஸ் 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 இயர் ஃபுட் ஆக்சுவலி அவங்க அவங்களுடைய ஃபுட் அவ்வளோதான் இப்போ நம்ம எப்படி ஒரு காப்பி குடிக்கிறோமோ அந்த மாதிரி அங்கே ஜீசஸ் என்னெல்லாம் சொல்ல வர்றாரு அப்படி பார்த்தீங்கன்னா என்னோடு புசிக்கிற உங்களில் ஒருவன் என்ன என்ன பண்ணுவான் காட்டி கொடுப்பான் இல்லை அந்த காட்டி கொடுக்கறத பற்றி ஃபஸ்ட்டு பேசுகிறார் ஸோ ஜீசஸ்க்கு விஷயம் தெரிஞ்சிருது அவருக்கு ஆவியிலும் அவர் கண்டிப்பாக அறிஞ்சிட போகிறாரு அது ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை அதே நேரத்தில் ஃபிசிக்கலாகவும் அவருக்கு சொல்கிறதுக்கு ஆள் இல்லாமல் இல்லை அவருக்கு அவர் 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 சச் இன்ஃப்ளூயன்ஷியல் பர்சன் ஜீசஸ் வந்து எப்படி சொல்லலாம்னா ஒரு 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 வெரி இம்பார்ட்டண்ட் பர்சன் இந்த சொசைட்டி உண்மையாக உண்மையாக அவர் பெரிய இம்பார்ட்டண்ட் பர்சன் அவர் ரைட் அவருக்கு ஏன்னா மிகப்பெரிய ஃபேன் அவர் பீப்புள் ஃபாலோவிங் அவருக்கு இருக்குது அப்போ அவர் சொல்கிறாரு என்னுடனே கூட தாளத்தில் கையிடுவனாகிய பன்னீருள் ஒருவனே அவன் இல்லை ஸோ இது வந்து திருக்கு தரிசனத்துடைய ஃபுல்ஃபில்மெண்ட் மார்க் ஏன் இதை வந்து கொடு கொடுக்குறாரு அப்படின்னா என் என் இந்த இந்த சங்கீதத்தில் நான் பார்க்குறோம் என்னோடு கூட அப்போ புசித்தவனே என்னை மெதிக்கிறதுக்கு காலை என்ன பண்ணான் தன் குதிங்காலை தூக்கினான் அப்படின்னு ஒரு பைபிள் பார்க்க ஸோ ஸோ ஃபுல்ஃபில்மெண்ட் ஆஃப் த ப்ராஃபசி மெஸ்ஸியாவுடைய சர்வெண்ட் மெஸ்ஸியாவுடைய ஃபுல்ஃபில்மெண்ட் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அவர் கூடயே இருந்த ஒருத்தன் துரோகம் துரோகம் உலகத்தில் ரொம்ப வலிமை உள்ளது வந்து பார்த்தீங்கன்னா எதிரியுடைய 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 வெறுப்பை காட்டிலும் நண்பனுடைய துரோகம் தான் வலியது ஆமாம் அதுக்கு ஜூலியஸ் சீசர் ஒரு நல்ல எக்ஸாம்பிள் ஸோ எதிரியுடைய எதிரியுடைய வெறுப்பை வந்து நம்மளால் இது பண்ண முடியும் அது எப்படின்னா இருக்கும் எதிரினா அவங்க இப்படி தான் நம்ம மேலே கடந்து வாங்க பட் கூட இருந்து பண்ணுற அந்த துரோகம் இருக்குது பார்த்தீங்களா அதை வந்து என்ன பண்ண முடியாது அதை வந்து அவங்க அதை துரோகத்தை அவங்க எதிர்த்து சமாளிச்சுட்டா கூட அந்த அதோடைய மன பாதிப்புலேருந்து என்ன பண்ண முடியாது வடுக்கல்ல கண்டிப்பா அது வந்து ஆறாது இல்லை ரைட் ஸோ இது வந்து இருக்கு அது அது வந்து ரொம்ப கொடுமையானது அதைத்தான் வந்து ஜீசஸ் அனுபவிக்கிறார் ஸோ சிலுவில தான் அடிக்கப்படுகிற வழி அவருக்கு எவ்வளோ வழி இருக்கும்ன்றது ஒரு பக்கம் இருந்தாலும் அதே வழியை வந்து தன் நண்பன் தன்னை காட்டி கொடுக்க போறான்றத தெரியுது பார்த்தீங்களா அது வந்து ரொம்ப ரொம்ப அது எப்படி தெரிஞ்சாலும் சரி அது அவர் ஆவியில உணர்ந்திருந்தாலும் செய்தியாக அவருக்கு வந்திருந்தாலும் ரெண்டு வகையில் அவருக்கு தெரிஞ்சிருச்சு ஒன்று நம்மளை காட்டி கொடுக்க போறான்றது ஸ்பிரிச்சுவலாக ஃபீல் பண்றாரு ஃபிசிக்கலாகவும் அவருக்கு அந்த நியூஸ் வருதுன்னு வச்சுக்கோங்க ரெண்டுமே பெயின்ஃபுல் பெயின்ஃபுல் ஏன் பெயின்ஃபுல் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த மூணு வருஷம் ரிலேஷன்ஷிப்ன்றது வந்து வீட்டுக்கு போய் வீட்டுக்கு வந்த ரிலேஷன்ஷிப் கிடையாது இப்போ கூட அதனால தான் பார்த்தீங்கன்னா இந்த இறையல் கல்வி கூட பார்த்தீங்க எத்தனை வருஷம் இருக்குது ஃபோர் இயர்ஸ் இன் கேம்பஸ் எதுக்காக அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா அந்த இன் கேம்பஸில் இருக்கும் பொழுது ஒரு மனுஷனுடைய பெர்ஸ்பெக்டிவ் வந்து கண்டிப்பாக கண்டிப்பாக என்ன பண்ண முடியும் ஒரு மிகப்பெரிய மாற்றத்துக்கு ஒரு சேஞ்சுக்குள்ளே கொண்டு வர முடியும்னு சொல்லிட்டு தான் பைபிள் கோர்சஸ் நீங்கள் எங்கே வேணால் படிக்கலாம் பாண்டிச்சேரியில் கூட ஏகப்பட பைபிள் கோர்சஸ் படிக்கலாம் பட் செமினரி எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இஸ் டோட்டலி டிஃப்ரெண்ட் ஸோ ஒரு பாஸ்டர் ஆகணும்னா அவருக்கான முதல் குவாலிஃபிகேஷன் என்னது செமினரி எக்ஸ்பீரியன்ஸ் செமினரி நீ அதை சொல்கிறாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா அங்கே உங்களுக்கு ஒரு டியூட்டர் அந்த டியூட்டர் உங்களை டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஹவர்ஸ் மானிட்டர் பண்ணுவார் ஸோ அந்த டியூட்டர் வந்து அவர் வீட்டுக்கு நம்மளை கூப்பிடுவார் நமக்கு என்ன பிரச்சனாலும் வந்து பார்ப்பார் ஒரு ப்ரொஃபஸர் நமக்கு டியூட்டராக இருப்பார் ஏன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பர்ஸ்னலாக அந்த குரு சிஷியன் அந்த ரிலேஷன்ஷிப்பு அந்த கைடன்ஸு ஸ்பிரிச்சுவல் மென்டர்ஷிப் ஸோ இதெல்லாம் இருக்குது ஓகே அது இது இது தான் அவங்களுக்குள்ள இருந்துச்சு ஜீசஸ் ராத்திரி தூங்குறதுக்கு முன்னாடி அதை படுத்துக்கிட்டு கேஷுவலாக பேசுகிற பேச்சு பக்கத்தில் அவர்கிட்ட வந்து என்ன பண்ணுவாங்க ஆண்டு இதெல்லாம் எப்படி நடக்கும் அது எப்படி நடக்கும் ஸோ அவ்வளோ ஒரு இன்டிமசி அவங்களுக்குள்ள என்ன பண்ணுச்சு இருந்து எப்பவுமே ஒன்னா இருக்கிறாங்க வீட்டுக்கு லீவ் போட்டுட்டு போகிறதெல்லாம் கிடையாது ஒன்றாவே இருக்கிறாங்க
என்ன தாட் ப்ராசஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சின்ன மிஸ் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் அந்த லாயல்ட்டி அந்த அம்மா வந்து ஜீசஸை வந்து கம்ப்ளீட்டாக நம்புகிறாங்க இவங்க வந்து தங்களுடைய அந்த அறிவு இருக்குது பார்த்தீங்களா எத்தனாவது அறிவு நமக்கு ஆறாவது அறிவா பகுத்தறிவு ஸோ இந்த ஆறாவது அறிவு தான் நிறையா ப்ராப்ளம் ஏன்னா இந்த அறிவை வச்சு வச்சு அவங்க என்ன யோசிக்கிறாங்கன்னா இவர் எப்படி நமக்கு விடுதலை வாங்கி கொடுப்பார் இவர் எப்படி நம்மளை மீட்பார் இப்படிலாம் யோசிக்கும் போது அவங்களுக்கு பல கான்ஸ்பிரேஷன் கான்ஸ்பிரைசிஸ் உருவாகுது அப்போ அவங்க என்ன நினைக்கிறாங்கன்னா அவரை எப்படி அவங்க மேனிப்புலேட் பண்ணால் நமக்கு தெரியாது பிரதான் ஆசாரியரும் சதுசேரும் அவங்க என்ன பண்ணியிருக்கலாம் மேபி நீங்கள் வந்து என்கிட்ட அவர்கிட்ட சொல்லிட்டீங்கன்னா நாங்கள் அவர்கிட்ட கொஞ்சம் பேச பேசுவோம் பகையை மறப்போம் ஒரு பேச்சுவார்த்தை நடந்துருச்சுன்னா ஒரு வேலை நம்ம என்ன பண்ணலாம் நம்ம சமாதானமாக போயிடலாமே உங்களுக்கு நல்லது எங்களுக்கு நல்லது ரெண்டு பேரும் வின் ஆயிடலாமே இப்படி கூட சொல்லியிருக்கலாம் அப்போ உங்கள் ஆண்டவரும் சேஃபாக இருப்பார் ஸோ இப்படி நமக்கு தெரியாது என்ன நடந்துச்சுன்ட்டு சமூகாவும் தன்னுடைய மனசை அந்த மனசை என்ன பண்ணிட்டான் லூஸ் பண்ணிட்டான் அதை தான் நம்ம சாத்தானுக்கு கொடுத்துட்டான் அப்படி ஏன்னா சீமானை பார்த்து ஜீசஸ் அதை தான் சொல்கிறார் சாத்தானுக்கு உன் இடத்த உன் மனசை சாத்தானுக்கு இடம் கொடுக்காத சொல்கிறார் அந்த சாத்தான் சொல்கிறத நம்ம எப்படி பார்க்கலாம்னா நெகட்டிவ் தாட்ஸ் அந்த நெகட்டிவிட்டி ஒரு சின்ன ஓப்பனிங் சாத்தானுக்கு சாத்தான் அப்படி சொல்கிறது அந்த இதுனா ஒரு சின்ன ஓப்பனிங் தான் ஒரு லூஸ் எண்ட் அந்த லூஸ் எண்ட் இட்ஸ் இன்னஃப் ஃபினிஷ் ரைட் ஏன்னா அவன் ரொம்ப நல்லவன் அப்படின்னு எப்படி நம்ம சொல்ல முடியுதுன்னா அவன் ரிக்ரெட் பண்ணுறான் பாருங்க ரிக்ரெட் பண்ணுறான் பாருங்களே அந்த ரிக்ரெட் வந்து பேதரு ரிக்ரெட் பண்ணுறத விட அவன் ரிக்ரெட் பண்ணது பயங்கரமாக இருந்துச்சு பேதருக்கு கொஞ்சம் அவர் அழுகிறாரு அவரும் ரொம்ப ரிக்ரெட் பண்ணுறாரு பட் யூதாஸ் வந்து நம்ம வாழவே வேண்டாம் இப்படிப்பட்ட லைஃபை நமக்கு வேணாம்னு முடிவு பண்ணுறாப்ல என்னுடைய என்னுடைய மாஸ்டர் இல் என்னுடைய மாஸ்டர் என்னால் இறந்துட்டார் இறந்துட்டார்னு போது அப்படிப்பட்ட லைஃபே எனக்கு நம்ம உட்காந்துக்கிட்டு அவனை கெட்டவனா நல்லவனான்னு டிஸ்கஸ் பண்ணிட்டு இருக்கோம் பட் எல்லாருமே அவர் அவ யூதாஸுடைய கேரக்டரிஸ்டிக் நமக்குள்ளேயும் இருக்குது ஏன்னா நம்ம எல்லாருக்குமே வந்து அந்த டபுள் மைண்டு டைலமாஸ் இருக்குது வேவரிங் இருக்குது இப்படி போகலாம் அப்படி போகலாம் இந்த மாதிரியான விஷயத்தில் அவன் என்ன பண்ணிட்டான் சந்தர்ப்பங்கள் தான் ஒரு மனுஷனை கெட்டவனாக நல்லவனாக மாற்றுது கரெக்டாக அவன் கொக்கி போட வேண்டிய நேரத்தில் அவங்க என்ன பண்ணிட்டாங்க கொக்கியை போட்டுட்டாங்க ஸோ அதுதான் ஜீசஸ் சொல்கிறார் அந்த மனுஷனுக்கு ஐயோ அவன் பறக்காமல் தான் நல்லா இருக்குன்றார் ஏன் இங்கே தான் ஜீசஸ் அகெயின் அவன் பிறக்காமல் தான் நல்லா இருக்குன்னா அவன் பிறந்தது தப்புன்றதுக்காக சொல்லலை பாவன்றதை தான் அவங்க ஃபீல் பண்ணுறாரு அவன் அவனும் பாடுபடுறான் இங்கே இந்த இடத்துல ஏன்னா அவன் அவன் ஒரு எப்படி சொல்கிறது ஒரு ரெஸ்ட் பீயிங் அவன் அதாவது பாவப்பட்ட மனுஷனுங்க பாவப்பட்ட மனுஷன்னா ஒரு ஸ்ட்ராங் டிசிஷனை கூட அவனால் என்ன பண்ண முடியலை எடுக்க முடியல அதாவது அவனால் வந்து ஒரு ஒரு ஸ்டாண்டில் நிற்க முடியல கண்டிப்பாக உங்ககிட்ட நான் பேசுகிறேன்ல சதுசேகர் மாதிரியான மூலம் வச்சவங்க டிப்ளமேட்டிக் இருக்காங்க இல்லையா அவங்க வந்து நீ யார்ட்டையும் பேசுகிறாத மற்றவங்க இதை ஸ்பாயில் பண்ணிக்கிறவங்க கூட சொல்லியிருக்கலாம் ஏன்னா அவங்க அப்படி தான் பேசுவாங்க தம்பி நீ இருக்கு கண்டிப்பாக அவங்க பார்த்துருப்பாங்க அவங்க எப்படி பேசியிருப்பாங்க ஈஸியாக பேசினா தெரியுமா இப்போ பெரிய மூலக்காரன் எப்படி பேசுவாங்கனா தம்பி இருக்கிற பன்னெண்டு பேர்லேயும் நீங்கள் தான் புத்திசாலியாக நான் பார்க்குறேன்னு சொன்னாலே நம்ம காலி கரெக்டாக நமக்கு மேலே நம்ம ரொம்ப மரியாதையாக நினைக்கக்கூடிய நபர்கள் இருக்கிற பன்னெண்டு பேர்லேயும் நீங்கள் தான் புத்திசாலின்னு சொல்லிட்டா நம்ம காலி ஏறுவோமா இப்போ அண்ணா காய்பாவே அப்படி தான் அப்படி பேசுனா அவருக்கு எப்படி இருக்கும் அண்ணா காய் பண்ணுறது அந்த நாட்டில் நம்பர் ஒன் பீப்புள் இல்லையா அவங்க கூப்பிட்டு வச்சு பேசுனாங்கன்னா எப்படி இருக்கும் யூதாஸ் யார் யூதாஸ் வந்து ஒரு கிராமப்புறத்தை சேர்ந்தால் ஒரு சாதாரண மனுஷன் நம்ம ஒரு ஹியூமன் நம்ம என்ன நினைக்கிறீங்க ஹியூமன் பர்சன்ஸ் வந்து வெரி மேனிப்புலேட்டிவ் நம்ம யார் நம்மக்கிட்ட பேசுகிறான்னு இருக்குது ஒரு பே நம்ம ஒரு சில சாதாரணமாக நம்ம ஒரு ஈக்குவல் ஆள் பேசும்போது நம்ம விட்டுருவோம் ஒரு பெரிய பவர்ஃபுல் பர்சன் வந்து நம்மளை கூப்பிட்டு வச்சு பேசணும் எப்படி இருக்கும் அவங்க எப்படி கூப்பிட்டு வச்சு பேசுவாங்கன்னு உங்களுக்கு தெரியுமா அவங்க அது மாதிரி பேசுவோம் எப்படி கூப்பிடுவாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா அவங்களுடைய அந்த இதை காட்டுவாங்க அவங்க யாருன்றதை காட்டுறதுக்காக இவனை அண்ணா காய்பா பேலஸ்க்கே கூட கூட்டு போயிருக்கலாம் கூட்டு போய் தம்பியை கவனிங்க அவருக்கு சாப்பாடு கொடுங்க அவருக்கு வேண்டியதை கொடுங்க எப்போ என்னப்பா ட்ரெஸ் போட்டிருக்க அவனால் ட்ரெஸ் போட்டு ட்ரெஸ் எடுத்துகிட்டு வந்து கொடுங்க அவருக்கு இப்படி சொல்ல 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 ஒரு மனசு என்ன ஆவாங்க தெரியும் இல்லையா மென்டலி அவங்க ஸ்லோவாக 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 அவங்க சொல்கிறத கேட்குற ஒரு ரோபோட்டாக மாறிடுவாங்க இது இட்ஸ் வெரி பவர்ஃபுல் ஹியூமனுடைய ஹியூமனுடைய அந்த ஆரா இருக்குது பார்த்தீங்களா ஒவ்வொருத்தருக்கும் அது மாறும் அவங்க பேசுகிற விதம் அவங்க பேசுகிற தன்மை அவங்க லாங்குவேஜோடைய மாடுலேஷன் அதெல்லாம் வச்சு அவங்க என்ன பண
அந்த சிந்தனைகள் எந்த உருவத்திலையும் வரலாம் அதுக்கு வந்து கருப்பு கொம்பு என்னது கருப்பு உருவம் கொம்பு தான் இருக்கணும் அப்படின்றது வந்து கிடையாது அப்படி ஒருத்தர் வந்து என்ன ஏமாத்துவர் நம்ம காத்துக்கிட்டு இருந்தோம்னா யார் தான் ஏமாற போற நம்ம தான் ஏமாற போறோம் ஏன்னா ஈவில் ஈவில் ஃபோர்ஸ்ன்றது வந்து சிந்தனை தான் திங்கிங் தான் ஸோ அவனுடைய சிந்தனையில் அவங்க சிந்தனையை கலந்துட்டாங்க அவ்வளோதான் ஸோ இனி அவருடைய மூளை தானாக ப்ராசஸ் ஆகுது அடந்த மூளை என்ன ப்ராசஸ் ஆகுதுன்னா அடுத்து ஜீசஸை எப்படி பிடிக்கலான்னு ப்ராசஸ் ஆகுது எங்கே வருவார் நெக்ஸ்ட் நெக்ஸ்ட் எங்கே வருவார் நெக்ஸ்ட் எங்கே வருவார் அந்த ப்ராசஸ் ஆகிட்டு இருக்கு சரி எப்படினாலும் அவர் வந்துருவார் சேஃபாக வந்துருவார் நம்ம கூட்டு போ அங்கே போட்டோம் அங்கே போய் அவர் வளமையை காட்டுட்டோம் எப்படியோ நினச்சிருக்கலாம் பட் சம்ஹவ் அவர் அந்த மேனிப்புலேஷன் வந்து யூதாஸுடைய மைண்டில் அதெல்லாம் ஜீசஸ் சொல்கிறாரு அந்த மனுஷன் பிறக்காமல் இருந்தால் கூட நல்லா இருந்திருக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறாரு அப்புறம் அடுத்து அது முடிஞ்சு போச்சு அதை ஓட்டுருவோம் செகண்ட் இந்த பேன் கோவிட்டில் செகண்ட் என்ன சொல்கிறாருன்னா இதுதான் வந்து இன்றைக்கி மார்க்கோடைய பியூட்டிஃபுல் அந்த 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 பியூட்டி ஆஃப் இஸ் ரைட்டிங் ஏசு இன்னை வரைக்கும் இதுதான் நம்ம சர்ச்சில் நம்ம சொல்கிறோம் அப்பத்தை எடுத்து ஆசீர்வதித்து அதை பிட்டு அவர்களுக்கு கொடுத்து நீங்கள் என்ன பண்ணுங்கள் வாங்கி புசியுங்கள் இங்கே ஒரு வித்தியாசம் இருக்குது இதுக்கும் அஞ்சப்பம் ஐயாயிரம் பேர் கொடுத்ததுக்கும் என்ன வித்தியாசம் இருக்குது இல்லை இங்கே மொத்தம் நான் அஞ்சு இடத்துல இருக்குது அஞ்சு இடத்துல சொல்லியிருக்காரு இது மார்க் அதுக்கு தான் இந்த ஸ்டடியை வந்து மார்க் என்ன சொன்னார்னு மொத்தம் நம்ம பார்க்குறோம் இப்போ குறிஞ்சியர்லையும் இருக்குது மேத்யூ லூக்கு ஜான் எல்லாத்துலேயும் அதோடய சிம்பாலிக் வருது ரைட் இங்கே என்ன சொல்கிறாங்க ஏசு அப்பத்தை எடுத்து ஆசீர்வதித்து விட்டு அவர்களுக்கு கொடுத்து நீங்கள் வாங்கி பூசிங்கள் இதுக்கும் அந்த வனாந்திரத்தில் கொடுத்ததுக்கு என்ன வித்தியாசம் இருக்குது வெரி குட் வெரி குட் பரவாயில்ல வெரி குட் நல்ல அப்சர்வேஷன் நான் இதை சொல்ல மாட்டேங்க யாரும் நினச்சேன் பட் சொல்லிட்டீங்க வெரி குட் என்னென்னா அப்பத்தை வாங்கி பிட்டு அவங்களுக்கு கொடுங்க அப்படின்னார் இங்கே என்ன சொல்கிறாரு அப்பத்தை வாங்கி பிட்டு நீங்கள் சாப்பிடுங்கன்றார் இதுக்கு ரெண்டு வித்தியாசம் இருக்குது என்ன வித்தியாசம் இருக்குது அடுத்தது வாங்க அடுத்தது வாங்க பின்பு பாத்திரத்தையும் எடுத்து சோத்திரம் பண்ணி அவர்களுக்கு கொடுத்தார் அவர்கள் எல்லாரும் அதிலே பணம் பண்ணார்கள் ரெண்டுத்துக்கு என்ன ஒன்று இருக்கு திருப்பி யாராவது உங்களுடைய திங்கிங் இது ரெண்டுத்துக்கு என்ன சொல்லுங்க ம் வட் வட் டஸ் இட் மீன் என்ன சொல்ல வர வெரி குட் அதான் ஒன்று எஸ் என்ன சொல்ல வரார்னா இப்போ யோவானும் அவங்க தம்பி யாக்கோவும் ஆசைப்பட்டாங்க இல்லையா என் பாத்திரத்தில் நீங்கள் சாப்பிடுவீங்களா நான் குடிக்கிறதுல குடிப்பீங்களா நான் சாப்பிட்றத சாப்பிடுவீங்களான்னு கேட்டாரில்ல இதுதான் சாப்பிடுங்க என்னுடைய அப்பத்தை சாப்பிடுங்க என் கப்பில் குடிங்க ஸோ இங்கே ஹோலி கம்யூனியன் அப்படின்ற ஒரு இன்ஸ்டியூஷன் ஹோலி பேப்டிசம் அண்ட் ஹோலி கம்யூனியன் ஸோ இந்த ஹோலி யூக்கரிஸ்ட்லேருந்து நமக்கு சொல்லித்தருகின்ற ஒரு மிக முக்கியமான பாடம் என்னென்னா It is not just a memorial. We have to do a memorial. This is not a memorial. If you are doing this, you are doing this. 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 Participation. So, one of the things that is going to be in the world, this is one of the things. I am telling you an example. ஆர்த்தோடக்ஸ் சர்ச்சு அந்த ஆர்த்தோடக்ஸ் சர்ச்சில் பாஸ்டர் கூப்பிடுறாரு டேபிள் ஆஃப் த லார்ட் இஸ் ப்ரிப்பேர்ட் கம் அண்ட் டேக் கம் அண்ட் டேக் பார்ட் இன் த பாடி ஆஃப் கிரைஸ்ட் அப்படின்னு சொல்கிறார் அந்த சர்ச்சில் வந்து ஒரு ஐநூறு பேர் இருக்கிறாங்க நாலு பேர் போய் எடுத்துகிட்டு வராங்க கம்பெனியார் ஒரே டவுட்டு என்னடா அது அவர் வாருங்கள் கத்தோடைய பந்தி ஆயத்தமாக இருக்கிறது எத்தனை பேர் போகிறாங்க நாலு பேர் அப்போ நாங்கள் எக்ஸ்போஷர் இருந்தோன்னா போயிருக்கோம் சரி முடிஞ்சவுடனே நம்ம அந்த பாஸ்டர்கிட்ட பேசலாம் முடிஞ்ச உடனே அந்த பாஸ்டர்கிட்ட பேசுகிறோம் என்னது ஐயா உங்கள் நீங்கள் கால் பண்ணிங்க எங்கள் சர்ச்சாக இருந்தால் எங்கள் சர்ச்சுகள்லாம் பொதுவாக இருந்தால் ஒரு வே ஒரு பந்தயமே நடக்கும் யார் போய் முதல்ல வாங்குறது இப்போ அவர் சொல்கிறாரு ப்ரிப்பேர் ஆனவங்க மட்டும்தான் என்ன பண்ணுவாங்க ப்ரிப்பேர் ஆனவங்க மட்டும்தான் வருவாங்க அவ்வளோதான் நான் ப்ரிப்பேர் ஆகலைனாலும் நானும் நடத்த மாட்டேன் அப்படின்னு சொல்லுவேன் நான் சொல்லுது உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கேன் இது என்ன அது வந்து ஆர்த்தோடக்ஸ் ஒரு கிட்டத்தட்ட ஒரு டூ தௌசண்ட் இயர்ஸாக இருக்கக்கூடிய சென்ட் தாமஸ் ட்ரெடிஷனில் வர்றது எப்படி ப்ரிப்பரேஷன் அப்படின்னா ப்ரிப்பரேஷன் சர்வீஸ் முந்தை நாள் நடக்குது இருக்கு சாட்டர்டே ஈவினிங் அதுக்கு வரணும் அதுக்கு வராதவங்க அது நீங்கள் என்ன ரீசன் சொன்னாலும் சரி சனிக்கிழமை சார் ஈவினிங் சர்வீஸுக்கு வராதவங்க ஞாயிற்றுக்கிழமை காலை சர்வீஸில் கம்பெனி என்ன பண்ண முடியாது இருக்கு ஓகே நான் இப்போ வந்து அது கரெக்டாக தப்பான்னு நான் சொல்ல மாட்டேன் பட் அதுக்கு எலமெண்ட் சொல்லுங்கய்யா இதை சொல்லுவாங்க ஆயத்தம் ஆயத்தம் 
இருக்குது பட் நாம் அதை பழசில் உண்டு இதை பற்றி ஒரு நல்ல நீங்கள் யோசிங்க வீட்டில் போயிட்டு இதை பற்றி நம்ம நல்லா நிறைய பேசலாம் சொல்லுங்கள் இல்லை இல்லை நம்ம நம்மளுடைய அண்டர்ஸ்டாண்டிங்கை பொறுத்த வரைக்கும் வி ஹாவ் டு பார்ட்டிசிபேட் அப்படின்றது ஓகே அது ரொம்ப நல்ல விஷயம் நம்மளுது எப்படின்னா நம்ம எல்லாரும் ஆண்டோர் தகுதிப்படுத்துகிறார் நான் பாவியாகி என்மேல் கிருவையாயிரும் பாவியாகி என்மேல் கிருவையாயிரும் பாவியாகி என்மேல் கிரியாவே கிருவையாயிரும் குரியல்லோ ஈசான் குரியல்லோ ஈசான் குரியல்லோ ஈசான் முடிஞ்ச சிரியக்கில் சொல்லுவாங்க ஸோ போயிட்டு எடுத்துக்கலாம் ரைட் ஆனால் அந்த அந்த ஃபீல் நமக்குள்ளே கிடச்சிதா அப்படின்றது கேள்வி உண்மையிலேயே இப்போ நான் ப்ரிப்பேர்டா அதை தான் ப்ரிப்பேர் ஸோ ப்ரிப்பேர்ட்னஸ்ன்றது வந்து ஆ நான் குளிச்சிட்டேன் நான் ரொம்ப சுத்தமாக இருக்கேன் அது இல்லை ஸோ ப்ரிப்பேர்ட்னஸ்ன்றது மென்டல் ப்ராசஸ் அங்கேயும் நான் ப்ரிப்பேர்ட்னஸ்ஸை ஃபிசிக்கல் ப்ராசஸ் கொண்டு போயிட்டேன்னா அங்கேயும் பிரச்சனை வந்துடும் அது வந்து அகெயின் வந்து அந்த ஜூவிஷ் உங்கள் சீடர்கள் கையை கழுவலை காலை கழுவலை அது இல்லை இங்கே ப்ரிப்பேர்ட்னஸ்ஸை பற்றி பேசுகிறது என்னென்னா நான் ஏன் மனசை பார்த்து நானே கேட்டுக்கணும் நான் இந்த திருவிருந்தில் பங்கேற்பதற்கு நான் ஆயத்தமா ஏன்னா திருவிருந்து வெறும் நினைவு கூறுதலுக்கானது மட்டுமல்ல நாங்கள் போய் முட்டி போட்டு ஆனோட சிலுவையை சிந்திக்கிறேன் எனக்காக நீங்கள் பாடுகளை பட்டிங்களே அப்படி யோசிக்கிறேன் அது மட்டும் பத்தாதுன்றது தான் இங்கே சொல்கிற கேள்வி அதையும் தாண்டி நானும் இந்த சிலுவையை சுமப்பதற்கு என்னை ஆயத்தப்படுத்திக் கொள்கிறேன் பார்ட்டிசிபேஷன் இது ரொம்ப பெரிய விஷயம் பட் இது இதற்குத்தான் நாம் அழைக்கப்பட்டிருக்கிறோம் இதுதான் இப்போ ப்ரெசன்டேஷன்லையும் அவங்க அதை தான் சொல்ல போகிறாங்கன்னு நினைக்கிறேன் ஐசாயா சாப்டர் ஃபிஃப்டி த்ரீ ஏன்னா சிலுவையை சிலுவையை சுமந்த சிலுவை நாதரை எண்ணி பார்ப்பது மட்டுமா கிறிஸ்தவம் இல்லை சிலுவை நாதரோடு இணைந்து சிலுவையை சுமப்பதா கிறிஸ்தவம் இல்லை இது ஒரு பெரிய இது ஒரு பெரிய சேலஞ்ச் தான் ரைட் அந்த சேலஞ்சோடு நான் இன்றைக்கி முடிச்சுக்கிறேன் அதனால் நம்ம இல்லை இன்னும் கொஞ்சம் எஞ்சி இருக்குது அதுக்கு முன்னாடி அதை மட்டும் நான் பார்த்துடலாம் ரைட் ஸோ அப்போ சொல்கிறார் இது அநேகருக்காக சிந்தப்படுகிற புது உடன்பிறக்கிக்குரிய என்னுடைய நியூ கவனண்ட் கவனண்ட் எப்படி சீல் ஆகும் உங்களுக்கு தெரியுமா கவனண்ட் எப்படி சீல் பண்ணுவாங்க ஆமாம் ஒரு உயிரை நம்ம ரெண்டு பேரும் ஒரு அக்ரிமெண்ட்டுக்குள்ளே வரோம் அப்படின்னா அதுக்கு பதில் தான் இப்போ முத்திரை குத்துறோம் ஸ்டாம்ப் அடிக்கிறோம் ஸ்டாம்பில் என்ன அடிக்கிறோம் லிக்யூடு தொட்டு தான் அடிக்கிறோம் ஆமாம் சாதாரண மை கூட வச்சு அடிக்கிறோம் லிக்யூடு வச்சு அடிக்கிறோம் இல்லையா ஒரு ஸ்டாம்ப் அடிக்கும் அது அந்த காலத்தில் ஸ்டாம்புக்கு எங்கே போடுறது ஸோ அந்த காலத்தில் அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க ரெண்டு பேரும் ஒரு கை வச்சுக்கிட்டாங்கன்னா ஒரு ஒரு உயிரை கட் பண்ணி ஸ்பில் பண்ணிட்டாங்கன்னா முடிஞ்சு ஸோ அந்த பிளட் சீல்ஸ் எவ்ரி திங் பிளட் கவனண்ட் ரத்த உடன்படிக்கை ரத்த உடன்படிக்கை பண்ணனா இட்ஸ் பவர்ஃபுல் இதை மீறிட்டா உனக்கு ஏதோ கெட்டது நடக்கும் யார் மீறுறாங்களோ அவங்களுக்கு என்ன நடக்கும் அழிஞ்சு போயிருவீங்க நாசமாக போயிருவீங்க அப்படின்ற ஒரு சாபத்தையும் சொல்லி தான் அந்த கவனண்ட் என்ன பண்ணும் இதை நானும் நீ லாபானும் யாக்கோபும் பண்ணுறாங்க இது வரைக்கும் வந்துட்டேன் மாமனார் சொல்கிறாரு மருமனை பார்த்து எங்கேயாவது இதுக்கப்புறம் போய் என் பிள்ளைகளை நீ கொடுமைப்படுத்துறன்னு மட்டும் கேள்விப்பட்டுச்சுன்னா ஏன்னா ஒரு பொண்ணு இல்லை என் ரெண்டு பொண்ணு நீ கல்யாணம் பண்ணிட்டேன் ஸோ நான் நீ எங்கே இருந்தாலும் உனோட மாட்டேன் வந்து உனக்கு கஷ்டப்படுத்துவேன் வந்து உனக்கு கொண்டுருவேன் அப்படின்னு சொல்கிறார் யார் இவர் இவர் என்ன சொல்கிறாருனா கடவுள் இருக்கிறாரு நான் வந்து கடவுளுக்கு பயந்தவேன் ஸோ இதுக்கு மேலே நம்ம ரெண்டு பேரும் அப்படி சண்டை போடுக்க மாட்ட நான் ஒழுங்காக நடப்பேன்னு சொல்லி ரெண்டு பேரும் அந்த இடத்துல ஒரு சீல் பண்ணி அந்த இடத்துல ஒரு கல் எடுத்து வச்சு அந்த இடத்துக்கு ஒரு பேரை வச்சு அந்த மிஸ்பா இல்லை அந்த இடத்துக்கு பேரை வச்சு அதை சீல் பண்ணுறாங்க நீயும் அந்த இடத்த தாண்டி வரமாக்கூடாது நானும் இதை தாண்டி வரமாட்டேன் இதோட நம்ம ரெண்டு பேரும் நிறுத்திப்போம் அப்படின்னு சொல்லி அந்த இடத்துல ஒரு சீல் ஸோ கல ஸோ ஜீசஸ் என்ன சொல்கிறாருன்னா இதுதான் ஒரு புதிய உடன்படிக்கை எது அப்படின்னா இந்த இந்த என்னுடைய ரத்தம் என்னுடைய ரத்தத்தின் மூலமாக நான் சீல் பண்ணுறேன் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு புதிய உடன்படிக்கை ஏற்படுத்துகிறேன் ஸோ கம்யூனியன் சொல்கிற ரெண்டாவது முக்கியமான விஷயம் என்னென்னா அந்த கவனண்ட் ஸோ நம்ம எல்லாம் கடவுளுக்குள்ள கவனண்ட் ரிலேஷன்ஷிப்பில் வந்துடுறோம் எப்போலாம் நம்ம வந்து திருவிதில் பங்கேற்கிறோமோ அப்போலாம் நம்ம வந்து நமக்கும் கடவுளுக்குமான அந்த கவனண்ட் வந்து ஸ்ட்ரென்தன் ஆகுது அதுக்கடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா நான் தேவனுடைய ராஜ்யத்தில் நவமான ரசத்தை பானும் பண்ணும் நாள் வரைக்கும் திராட்சப்பட ரசத்தை இனி நான் என்ன பண்ணுவதில்லை ஜீசஸ் ஒரு சபதம் எடுக்கிறார் நம்ம பெருசாக அந்த சபதத்தை பற்றி பேசுகிறது இல்லை ஜீசஸ் ஒரு சபதம் சொல்கிறார் இல்லை உதாரணமாக வந்து வெஸ்டர்ன் கல்ச்சரில் வெஸ்டர்ன் கல்ச்சரில் மிடில் ஈஸ்ட் கல்ச்சரில் யார் வந்து விருந்தை கன்வீன் பண்ணுறாங்களோ அவங்க
அவர் தான் ஒரு டோஸ்ட் கொடுப்பார் இங்கே ஒரு டோஸ்ட் கொடுக்குறார் ஜீசஸ் என்ன கொடுக்குறாரு எல்லாரும் கவனிச்சுக்கோங்க இதுக்கப்புறம் நான் என்னுடைய ராஜ்யத்தை வர வரைக்கும் நான் என்ன பண்ண மாட்டேன் இந்த திராட்சை பட ரசத்தை நான் குடிக்க மாட்டேன் எப்போ குடிப்பேன் என்னுடைய ராஜ்யம் வரும்போது தான் இது நடக்கும் சொல்லிட்டு வெளிப்படுத்த விஷயத்தில் பார்க்குறோம் அங்கே ஆட்டுக்குட்டியானுடைய கல்யாண விருந்துக்கு எல்லாரும் வாங்க ரெடியாக இருக்க அப்படின்னு சொல்லி ஸோ இங்கே ஜீசஸ் என்ன சொல்கிறாருன்னா என் ராஜ்யம் வரும் வரைக்கும் ஐம் கோயிங் டு வெயிட் ஸோ இந்த டியூட்டியை நம்ம கையில் கொடுக்குறாரு ஸோ ஆண்டுடைய ராஜ்யம் வரும் வரைக்கும் அந்த ராஜ்யத்தை வருவதற்காக உழைக்க வேண்டிய பொறுப்பை என்ன பண்ணுறாரு நம்ம எல்லாருக்கிட்டையும் கொடுக்குறாரு ஸோ அங்கே ஜீசஸ் ஒரு 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 ப்ராமிஸ் ஒரு சபதத்தோட அது நிறைவடையுது அவர்கள் சோத்திர பாட்டை பாடுறாங்க ப்ரைஸிங் மேபி நம்ம நாத்துமாவே கத்திர சோத்திரி சொல்கிறோம் இல்லையா அந்த மாதிரி அவங்க அந்த கடைசியாக கடவுளுக்கு நன்றி சொல்லி அவங்க அங்கேருந்து என்ன பண்ணுறாங்க ஒலிவ மலைக்கு போகிறாங்க போகிற வழியை ஜீசஸ் சொல்லிக்கிட்டே போகிறாரு மெய்ப்பனை வெட்டுவேன் ஆடுகள் சிதடிக்கப்படும் என்று எழுதியிருக்கிறபடி இந்த ராத்திரியிலே நீங்கள் எல்லாரும் இல்லை எந்நிமித்தம் யூ வில் பி டிஸ்டர்ப் நீங்கள் இன்னைக்கு 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 ராத்திரி இன்னைக்கு ராத்திரி குட் நைட் உங்கள் யாருக்குமே இல்லை நம்மளை குட் நைட் சொல்லிட்டு படுக்கணும்ல இன்றைக்கி ராத்திரி உங்களுக்கு என்னவாக இருக்க போகிறது இல்லை இது குட் நைட் சொல்கிற ராத்திரி இல்லை இது தூங்காத ராத்திரியாக இருக்க போகுது தூங்குறதா இருந்தால் இப்போயே தூங்கிருக்கேன்றார் அவங்களும் நல்லா தூங்குறாங்க ஏன்னா அவங்க அவங்க ஏன் தூங்குனாங்கன்றத புரிஞ்சிக்கவே முடியல அந்த நேரத்துலேயும் அவங்களுக்கு என்ன வந்துருச்சு ஒரு தூக்கம் வந்துருச்சு சரி அதை நம்ம நெக்ஸ்ட் வீக் பார்ப்போம் ஏன்னா டைம் ஆகிப்போச்சு ஸோ இதோட நம்ம முடிச்சிக்கல இது கண்டினியூ ஆகும் நெக்ஸ்ட் வீக் நம்ம தொடர்ந்து நம்ம போகும் நீங்களும் தொடர்ந்து படிச்சுட்டு வாங்க நாம் இப்போ ப்ரெசன்டேஷனுக்குள்ள நம்ம போகலாம் அதுக்கு மேலே நான் ஜோமணி இதை முடிச்சிடலாம் எங்கள் அன்பான ஆண்டு வரே நீர் தந்த இந்த நாளுக்காக நன்றி இந்த நாளிலே நாங்கள் அநேக காரியங்களை குறித்து பேச கத்திர கொடுத்த வாய்ப்புக்காக நன்றி சுவாமி உங்களுடைய பாடு ஆண்டு வரே அந்த பாடுக்கு முன்பாக ஆண்டு வரே நீர் எதிர்கொண்ட ஒவ்வொரு சவால்களையும் நாங்கள் ஒவ்வொன்றாய் பார்க்க கத்திர கொடுத்த கிருபைக்காக நன்றி சுவாமி உமது பாடுகளை நாங்கள் பார்த்துருக்கிறோம் உங்களுடைய பாடுகளின் வழியை வெளிப்படுகின்ற அந்த நற்செய்தியை நாங்கள் புரிந்து கொள்ளவும் அந்த நற்செய்திக்கு எங்களை நாங்கள் ஆயத்தப்படுத்திக் கொள்ளவும் அருள் தாரும் ஆண்டவரே நாங்கள் கேட்டவைகளில் நாங்கள் நிலைத்திருக்க எங்களுக்கு பலன் தாரும் அன்பின் ஆண்டவரே சுனஜபங்களும் நல்ல பிதாவே